ఎవ్రీబడి షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ మేనేజర్స్ ఆర్ అకౌంటబుల్ అంటారు ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ద వర్క్ యూ లవ్ లవ్ ద వర్క్ యూ గెట్ నకల్ మార్నింగ్ అకల్ చాయి అని డూ యూ థింక్ ప్రొడక్టివిటీ రియలీ ఇంక్రీజెస్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ కదా దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ మేబీ దే మైట్ హావ్ రియలైజ్డ్ ఇట్ లేటర్ ఆన్ దట్ యు నో దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆర్ దే మైట్ హావ్ కరెక్టెడ్ ఇట్ సో ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అలా ఉన్నాయి అగైన్ నేను పేర్లు కంపెనీ నేమ్ చెప్పను నో ప్రాబ్లం ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయా ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి ఫర్ బాసెస్ ఉంటారు కదా సో అదే చెప్పాను అండ్ ఆర్ యూ థ్రెటింగ్ విత్ రిజిగ్నేషన్ అన్నట్టు నేను మీకోసం నేను ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాను నేను చేయను ఏ అన్నది ఈస్ గోన్ టు ఈట్ అప్ జాబ్స్ ఐ మీన్ సో వాట్ షుడ్ వీ డూ నా ఇప్పుడు హై గైస్ ఐఎమ్ సతీష్ రెడ్డి ఐ ఆమ్ ది ఫౌండర్ అండ్ సీఈ ఆఫ్ పాస్కల్ కేస్ i am starting the podcast series uh, on uh, entrepreneurship uh, startups and career development uh, emerging technologies ee roju mana first guest peru raj kandalam he is working for uh, microsoft for uh, past couple of years and he is a senior project manager and uh, he has extensive experience like uh, 20 years or so we can learn a lot from uh, his experiences so see you in the podcast hi raj uh, welcome to podcast thanks for coming Thank you, Satish. Thanks mm. for inviting me. So, how is your work at Microsoft? Well, it's hectic, uh, interesting, challenging. So, there are multiple things to it. So, you are working as a senior uh, project, project manager, manager, right? Yeah. Okay. Yeah. okay. So, you have uh, 20 years of experience. Yes. Uh, yeah. Although not in Microsoft completely, but in uh, other companies. That's correct. Yeah. yeah. Okay. My total experience is 20 years. I worked for uh, almost, I think Microsoft is my sixth company. So, I started in a startup, uh, then moved to a mid-sized company, then finally to Microsoft. So, first of all, I have a few questions. I have a few questions from the corporate college. I am not talking about uh, technical skills, but uh, they should have other skills also. In other words, there is communication, there is interpersonal skills, there is integrity, there is team building skills, there is team player. So, what is the concept of all these things? There are many abstract concepts, right? From your experience. for example team player uh, annapudu so maybe whatever uh, uh, scenario or your experience i think it is good you know if you can tell us uh, in that way i hope you got it right? yeah, yeah, yeah. <laughs> okay yeah okay. so team building anadi it's a, it's a very uh, it's a big term ad umbrella term ad team building lo endukante team building team player ivanni chaala meer annadiki abstract ga unne untayi adi over the time you will understand the differences but na experience but team building activities and the team player okay let's start with team player yeah. team player ante meeku somebody who who is good with the the rest of the team ante in a typical office environment like oka oka manager untaru then there will be a set of team members so usually i don't differentiate between manager and team members because manager is also a part of team kabatti team member a manager kuda but uh, టీమ్ ప్లేయర్కి మీకు మేజర్గా కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి టీమ్ డైనమిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి లైక్ ఎవరు స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి విచ్ యూజువలీ మేనేజర్ చేస్తాడు ఆ పని బట్ టీమ్ ప్లేయర్గా మంచి టీమ్ ప్లేయర్ ఒక అతన్ని నేను ఇఫ్ హ్యావ్ టు పిక్ సంబడి అండ్ సే దట్ ఓకే దిస్ గేజ్ అ గుడ్ టీమ్ ప్లేయర్ టూ థింగ్స్ చేయాలి ఒకటి ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ అసైన్ టు దెమ్ okay they should complete it on time with the quality and other stuff will come into picture the second point is tana pani ganaka twaraga ayipoyina lekapothe for whatever reason if is uh, he or she is uh, you know not uh, completely loaded with work then aa time rendu vishayalaki use chesukochu okati to upskill ante vaalla own skills koncham improve chesukodam edo and the other one is to help the team member other team member so కొంతమంది వాలంటీర్ చేస్తారు నేను నాది ఇది అయిపోయింది నా వర్క్ అయిపోయింది ఐ కెన్ హెల్ప్ హిమ్ అవర్ హర్ అని చెప్తారు దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ ప్లేయర్ బీయింగ్ ఎంపథటిక్ టు అదర్స్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి ఓకే ఐ విల్ డూ దిస్ అని ఇది ఇది ఇన్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ టీమ్ ప్లేయర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ అండ్ బ్రాండ్ సంబడి యాజ్ అ టీమ్ ప్లేయర్ గుడ్ టీమ్ ప్లేయర్ దిస్ ఇస్ అవ్ ఐ డూ ఇట్ ఓకే సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్గా కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి రైట్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా సో మీరు హైర్ చేసుకునేటప్పుడు మీ టీమ్కి ఒక ఒక క్యాండిడేట్లో ఏమి ఉండాలని ఏమేమి చూస్తారు ఏం స్కిల్స్ చూస్తారు స్కిల్స్ కంటే యా కమ్యూనికేషన్ డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ తెలిసిపోతుంది అది స్పెషల్గా చూడక్కర్లేదు కమ్యూనికేషన్ యాజ్ ఇన్ ఫస్ట్ డెఫినెట్లీ కార్పొరేట్స్లో ఏమైపోయిందంటే లైక్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద ద కామన్ లాంగ్వేజ్ దట్ వీ యూస్ సో ఎంత బాగా మా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ బై ది వే సో ఇంగ్లీష్ ఎంత బాగా మాట్లాడతారు బికాస్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ డీల్ విత్ ఫారెన్ కస్టమర్స్ కాబట్టి 
కామన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ సో అది ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అది దిస్ ఇస్ వన్ బేసిక్ ట్రైట్ దట్ వీ లుక్ ఎట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది ఫై ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి ఒక ఫలానా సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో సే జావా లేకపోతే డాట్ నెట్ దాంట్లో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవో అడుగుతాము అండ్ హౌ క్విక్లీ హీ ఆర్ షీఈస్ థింకింగ్ ఆన్ దియర్ ఫీట్ క్విక్ థింకింగ్ ఒకటి చూస్తారు డెఫినెట్గా ఐ మీన్ నేను చూస్తాను అండ్ యూనో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ ఏంటి దర్ ఎందుకంటే ఒక ప్రాబ్లమ్కి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఎలా వస్తారు ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఇది సో అదొకటి చూస్తాను అండ్ మేజర్లీ దిస్ ఏ యాటిట్యూడ్ అంటారు కదా యాటిట్యూడ్ ఇస్ కొంచెం మళ్ళీ అది పెద్ద టర్మ్ అది బట్ నెగిటివ్ వర్డ్ నెగిటివ్ వర్డ్ అయిపోయింది కానీ విచ్ ఇస్ నాట్ నెగిటివ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ సో యాటిట్యూడ్ అంటే వాళ్ళు ఇఫ్ వీ గివ్ దమ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ లేకపోతే ఎండ్లో చాలామంది అడుగుతారు సో ఏంటి ఇస్ దర్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ మీ హౌ డి డై డూ ఇట్ అని ఆ టిపికల్గా ఏం చెప్తాడు హెచ్ఆర్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటాము రైట్ బట్ సటెన్ పీపుల్ విల్ బీ లిటిల్ యూనో నాట్ రియల్లీ అడ్డమెంట్ కానీ కొంతమంది అడుగుతారు అనమాట కన్సిస్టెంట్గా కొంచెం పర్సిస్టెంట్గా అడుగుతారు నాకు చెప్పండి ఇస్ దర్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది దట్ దే డిడ్ నాట్ డూ వెల్ అని ఆర్ సమ్ పీపుల్ మే థింక్ దట్ ఐ డిడ్ రియల్లీ వెల్ సో వాళ్ళ దీన్ని బట్టి బిహేవియర్ బట్టి వీ విల్ జడ్జ్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ హౌ దే ఆర్ సెటింగ్ ఈవెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ నేను నేను ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఎవరైనా స్ట్రెస్ డౌట్గా ఉంటే అంటే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ సీ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ స్ట్రెస్ డౌట్ ఆర్ నాట్ సో ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు మేక్ దట్ పర్సన్ కామ్ సెయింగ్ యూ వాంట్ సమ్ వాటర్ కాఫీ ఏమైనా తాగుతారా ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే రిలాక్స్ ఇట్స్ ఓకే ఐ ట్రై టు సూత్ ఇన్ ద మౌట్ స్లోలీ చెప్తాము అండ్ దెన్ కూర్చునేటప్పుడు ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ చైర్ వేర్ యూ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ లాక్ యువర్ లెగ్స్ కాళ్ళు ఇలా క్రాస్గా పెట్టుకుని క్రాస్ లెగ్ కూర్చోకూడదు దట్ డినోట్స్ దట్ యువర్ యువర్ సబ్మిస్ యువర్ లేజీ ఓకే యువర్ లేజీ అని and uh, when you when you sit straight and konna mandi em chestaru ante chethulu gatkon kuchuntaru that's in a defensive mode mm. okay if you leave your hands free like this then you are in a comfortable zone and meaning okay. and uh, some people they don't they will just sit straight like this so <laughs> that is the, that means they are either they want to pro- portray themselves as too attentive towards mm. the questions yeah. but usually ga attentive ki ante i did a bit of reading in uh, nlp so dantlo em antaru ante somebody is really interested in the topic that i'm explaining they will usually sit like this mm. but in the interview we don't do this yeah, yeah. right but uh, so th- if i'm interested in what you're saying i'll i'll put my hand uh, you know beneath my chin like this and i'll look at so a lot of things will add up technical skills definitely uh, that's a major portion but apart from that well uh, soft skills ela unnai well how they are behaving themselves how they are conducting themselves in an interview uh, english maatladamu yes definitely is required ipudu na world lo and uh, you know man all indians they are really good at it <laughs> so inko vishayam entante uh, inkoka concept unde akada uh, especially accountability gurinchi right accountability is also uh, another required trait so okay uh, maybe scenario gaane example gaane mee life lo accountability ki responsibility ki difference enti oka team member ela accountable ga undali edaina example unda accountability responsibility interchangeable ga vaadestu untaru gaane usually they are different obviously so yeah accountability and uh, responsibility are two different terms uh, accountability in my opinion again see whatever is no. uh, i'm talking about is from my experience and my opinions yeah, my we are not going for uh, any you know textbook or, anything, uh, right. or definitions no wikipedia definitions <laughs> example though we are trying to learn uh, right. those uh, concepts yeah okay yeah. account usually em antaru ante corporate setting lo account uh, everybody should be responsible and uh, managers are accountable antaru mm. so accountability may be oka okay, one step uh, higher term in terms of uh, co- in comparison with uh, responsibility like accountable if i am accountable for something so end to end so good or bad the blame will first you know start from me and ends at uh, ends with me taking the ownership complete ownership, ownership of uh, complete the ownership yeah. and adi uh, good or bad end result edaina gaane that person should be should have enough face to accept that nenu mm. okay nenu success ayindi project yeah well good wow and ante konni saal em antaru ante team valla success ayindi which is true but a uh, guiding force eppudu undali right direction lo so effort mm. pattern is one part and effort in right direction is another part adi chaala critical okay so in order to get it done uh, usually uh, accountable people will be the guiding force ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డూ సంథింగ్ కొంతమంది అంటారు దిస్ ఇస్ నాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ దిస్ నాట్ మై జాబ్ 
or mm. this is not my work under mm. in a team mm. probably he could be he or she could be technically brilliant wherein uh, they they fail at being a good team player in the common team player gunch maatla uh, nanu yeah. anukunte right so yeah so accountability ante ipudu na deentlo adithe ipudu there was one project uh, oka one of the mnc's that i worked before dantlo oka project uh, was in a crimson red literally blood red kante kuda anamata crimson mm-hmm. red mm-hmm. so 3 uh, 3 months delay ayipindi already microsoft kaad and where a company okay. Not, i don't want to take the company okay. name so endukante <laughs> uh, so there was a uh, sla breach okati ayindi and mm-hmm. like go live data exceeded by 3 months and we are still like 60% uh, in the execution phase okay so that company had to pay some 30 million pounds or sorry 3 million pounds to the customer company mm. and then they have to complete it as well okay so mal appudu nenu nannu aa project ki project manager ga velthe nenu naaku appudu naaku unna experience kande seniors unnaru team lo nenu na role title is project manager appudu vallandar naakande chaala experience almost a couple of them are double experience than me mm-hmm. okay సో అలాంటి చోట వెళ్ళినప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ సక్సీడ్ అవ్వాలి అంటే అకౌంటబిలిటీ నాది రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళది నేను రెస్పాన్సిబులే ఎందుకంటే అకౌంటబిలిటీ లైక్ సైడ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ వన్ స్టెప్ అబౌవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రైట్ సో వెళ్ళినప్పుడు యూనో అంటారు సిచ్యువేషన్ వాజ్ ప్రెడీ బ్యాడ్ అప్పుడు చాలా చాలా హారబుల్గా ఉండాలి చాలా మిస్ అయినాయి రిక్వైర్మెంట్స్ సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయలేదు ఇలాంటివన్నీ so you know i had to go and talk to the customer about uh, requirements again and they are already fuming mm. three months delayed okay. go live three months delayed appudu velli requirement adugutunnam so enni titlo dittar avanni vinnanu nenu because obviously because they put a lot of money there oh. and still they got back their money still they have every right to say that because valiki uh, a breach of the contract ayinappudu meeku oka some x amount ani anukuntaru but the the business impact they have they will have on their business mm. in the long run mm. adin koncham ekku untundi vallaki ee compensation ga maa company kattindi is peanuts is nothing yeah uh, so maybe their production systems down ayyundochu dani valla vallaki chaala business loss ayyundochu ante idi idi right. ah yeah mm. and vallaki uh, uh, we were delivering something on top of their existing production vallu em cheppesarante so and so is a go live date so after oka uh, regress and go live tarata kuda they wanted to test it for some time with the internal users mm-hmm. then they want to announce it to the whole world mm. so vallu em chesara calculations veskoni oka buffer inkoka 10 days pettukoni go live actual go live date ki 20 days tarata they wanted to uh, okay. announce to the world saying oh, we are going to come with this that and certain things some special things mm. surprising things and it didn't work out that way tarata 3 months <laughs> that is amma apadike so then i have to go i have to figure it out asle em em problems ochayi dantlo ane adantha chesinappudu that was my first project in that company i was recruited for some other project but as soon as i joined they pushed me into this project i don't ante nanu test cheyadaniki mari endo teliyadu gaani i had to literally sweat a lot appudu dadapu oka 3 to 4 months uh, every day including saturday sunday public holidays and all 3 months 3 to 4 months 4 months we continuously pan chesam nen i could say that you know uh, you know this is not my project you recruited me for something i can <coughs> i can definitely say Are that to them evading the re- responsibility exactly. there so nen nen when i signed up or when i uh, accepted the offer the first thing nen naaku inkokati meer accountability gunchi antunnaru kabatti inkoka cheptanu nenu oka company offer accept chesin tarvata even if you give me a double the salary if you offer me double the salary or a ctc uh, and inka lot of things good things ani offer chesina i will stick with my the moment i say yes yeah you just keep your word you you keep your promise you keep each of your word as a promise that basically. is Adi, integrity right another uh, 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 integrity ante uh, uh, movies lo yeah. dantlo cheppinatu when uh, nobody is watching what you are is defends your integrity right so meer evaru lenappudu ante nan evaru choodatledu kada i will do something i'll get away with it anukuntaru sir that that so basically getting away right if you have the option to get away then probably you know you are thinking about it so but if you stick to your principles then that is uh, the integrity ante kada exactly yeah, yeah. yeah. సో మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన కన్వర్జేషన్ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీకాప్ సో ఏదైనా అకౌంటబిలిటీ మెయిన్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ 
put on you right that is the acceptance is the first thing okay we should not say okay this is not my work you know because we don't always get you know the work we want Definitely. okay sometimes we have to do the other work which is not in the job description also ante kada meer cheppali correct right okay okay good yeah so meeru manager ga maybe people manager ga unnapudu so ilanti valani oka vela ee skills deficiency unna valani ela handle chesaru maybe you can take some example ee skill deficiency unna maybe <coughs> let's say they are not ready to take the responsibility or they they are ev- evading completely right or they are not uh, delivering it you know on time mm-hmm. okay so they are giving some or the other reason so alanti valani meer ela handle chesaru Hmm. so adi daniki there are uh, two ways to look at it one adi process issue na people issue na anadi teliyali first manaki ippudu oka thanu sariga cheyaledu ante first thing how did he get into the project is what i will look at okay whether nen select chesana lekapothe inga evaraina select chesara and athani athani background ante other he or she evaraithe ochcharo a person background indi as in background is not personal background but work background idhar ke projects lo chesaru is this the first project in this company or is it uh, or uh, like valaki uh, enel experience undi ela idu varaku elanti technology meeda elanti projects chesaru ee background information lekunda we cannot uh, decide anything data is very critical about human avachu even process konni saalu process valla kuda ibbandulu raavachu ante if somebody is uh, uh, against doing certain things okay okay so vallu i mean nen cheyanandi so they will stop working and they will slowly give up aa nen cheyano light isukuntanu ila antaru సో ఎగ్జాక్ట్ రూట్ కాజ్ ఏంటి అన్నది కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు రూట్ కాజ్ ఇస్ మ్యాండేట్ అంటే కనుక్కోవాలి యాజ్ అన్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ అ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ దట్ పర్సన్ ఆర్ యూనో సమ్ అదర్ ఇష్యూ దట్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ అనేది స్కిల్ డెఫిషియన్సీ ఉంది స్కిల్ డెఫిషియన్సీ కూడా తెలుస్తుంది మనకి అది సో అందుకే అన్నాను సో ఎవరు ఎలా వచ్చారు ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి ఆర్ ఆ కంపెనీలోకి ఎలా వచ్చారు అనేది ఇస్ వాట్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్ ఐ గో టు దట్ లెవెల్ లిటలీ లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు అన్నట్టుగా స్కిల్ డెఫిషియన్సీతో కనిపిస్తే వై బికాస్ అంటే స్కిల్ డెఫిషియన్సీ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు నిజంగా వాళ్ళకి కొంతమంది దే మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు పిక్ సర్టైన్ థింగ్స్ ఓకే అది దే ఆర్ వైడ్ దట్ వే దట్ ఈస్ ఫైన్ సో అప్పుడు హ్యావ్ టు స్లోలీ యూనో ఫేస్ దమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ గెట్ ఎ రీప్లేస్మెంట్ and somebody else have to pick up that. Then the team player will come into picture there. Correct. Somebody else will taking up, you know, extra ఇదే సో సి దస్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు స్కిల్ సెట్ మిస్మ్యాచ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ అది బాగా తెలుసు కాబట్టి మీకు నాకంటే పవర్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి పవర్ బిఏ అని పవర్ ఆటోమేట్ అని నాకు కావాల్సింది పవర్ ఆటోమేట్ ఫెలో సో ఇంకొకళ్ళకి ఇంకో ఇంకొక పవర్ బిఏ కావాలి నేను చెప్తే ద రిక్రూటర్ థింగ్స్ పవర్ ప్లాట్ఫామ్ కదా ఓకే ఓకే so they will recruit a power bi guy hmm naaku ikkada ochariki power automate vaadu kavali ekkada hmm. there is a skill set mismatch hmm. it's not his mistake or her mistake right somebody hmm. else did a mistake hmm. but now it is impacting the project hmm. how what should i do usually we go for a partner or something immediately ga kavali ante we'll do something like that so adi skill set mismatch adi so ala mismatch aina padu let's say you don't have any option of uh, you know uh, changing the or swapping the resource okay so if you are you know being in the shoes of that uh, person okay so what do you do so let's say you know you have you got a task also you mm. have a deadline also right mm. and definitely on the deadline ippudu untundi so what do what do you do okay right so in case vere uh, option ledo i have to run show with that person only ante mm. i'll try to see how quickly that person will pick up the new skill because mm. if it is like i said it's in within the power platform they may not be exactly the same there would be some common point kada between this so exactly. i'll ask that person to pick it up from there and i'll tell him that you know this is probably is a good learning opportunity for you tomorrow you can really be called as a power platform guy instead of only power bi or automate guy or whatever other ones mm-hmm, right mm-hmm. so i will i'll try to explain that person that this is the opportunity so you can learn and do it so you have to stretch because quality always demands time the moment we say it has to happen in one hour it won't happen it mm. always demands time mm. right so our opportunity is them well okay you have no option left along with <clears throat> we'll try to get somebody 
ఫ్రమ్ విత్ ఎన్ సో ఇప్పుడు జాయిన్ అతను ఎఫ్టీ అనుకోండి అంటే పార్ట్నర్ రిసోర్స్ కాకుండా మా మా కంపెనీలోనే పనిచేస్తుంటే కనుక వీ హ్యావ్ నో వెరీ గుడ్ సెటప్ వేర్ హీ విల్ బి అసైండ్ అ బడీ ఓకే హీ ఆర్ షీ విల్ బి అసైండ్ అ బడీ అండ్ సమ్ సీనియర్ గై విల్ బి దే ఆఫ్ కోర్స్ సో టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ టు టీచ్ దెమ్ ఆల్సో సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ డాక్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ విత్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ దిస్ హ్యావ్ వీ హ్యాండిల్ అండ్ యూజువలీ వీ డోంట్ గెట్ టు దాట్ పర్సన్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఆ లెవెల్ వరకు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు దట్ స్కిల్ సెట్ మిస్ మ్యాచ్ ఓకే గ్రేట్ సో ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాలేజీలో ఇక్కడ కల్చర్ ఎస్పెషల్లీ రైట్ సో కల్చర్ షాక్ ఉంటుంది చూసి రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి హైరార్కీ అంటే వాళ్ళకి అంత ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు ఆర్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు గెట్ యూస్ టు ఇట్ మేబీ ఇఫ్ యూ కెన్ రికలెక్ట్ యువర్ డేస్ యూనో వెన్ యూ వర్ అ ఫ్రెషర్ మనం ఎలా అడాప్ట్ కావాలి ఆ కార్పొరేట్ వరల్డ్కి కార్పొరేట్ కల్చర్కి ఫ్రమ్ కాలేజ్ కల్చర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు హైరార్కీ అనేది చూసారా సో వాళ్ళకి అప్పటి వరకు స్కూల్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ అన్నేళ్ల పాటు అలవాటు అయిపోయింది ఏంటంటే ఎవరినైనా సీనియర్ సార్ అని పిలవడం లెక్చరర్స్ని ప్రొఫెసర్స్ని అందరినీ సార్ సార్ అని అడ్రస్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ద మూమెంట్ దే గెట్ ఇన్ టు కార్పొరేట్ ఓకే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇనీషియల్లీ దే విల్ సే దే విల్ కా అడ్రస్ సీనియర్ సార్ సార్ సతీష్ సార్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్ లేకపోతే రాజ్ సార్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్ అని చెప్పి అంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్ అప్పుడు అప్పుడే ఆపేసి చెప్తాం అనమాట రాజ్ సతీష్ సో కావాల్ బై నేమ్ ఓకే అది దట్స్ అ ఫస్ట్ గివ్ అవే వీళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అని తెలియడానికి సమ్ పీపుల్ ద పిక్ అప్ రియలీ వెల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ద ద ట్రైనింగ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ దే గ్రూమ్ దేర్ పీపుల్ ఫర్ కార్పొరేట్ కల్చర్ ఆల్రెడీ చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానీ అవి చేస్తున్నారు ఆ పనులు సో ఆ ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్లో వాటిలో వాళ్ళకి చెప్తారు ఇలా ఉండు అలా ఉండు సో సమ్ పీపుల్ దే పిక్ ఇట్ అప్ రియలీ వెల్ అండ్ వెన్ దే కమ్ అండ్ యునో దే డోంట్ అడ్రస్ యూర్ సార్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ సే రాజ్ ఆర్ సతీష్ అండ్ దే కమ్ టు ద పాయింట్ వాళ్ళకి మేజర్గా ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్తో కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వస్తే మన జనరేషన్ అండ్ ఈవెన్ ద సబ్సిక్వెంట్ జనరేషన్స్ కూడా స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్ టాలరెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి వాళ్ళకి బికాస్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ ఓవర్వెల్మింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ ఫర్ దెమ్ సో ఇదివరకు ఏంటంటే మనకి ఎక్స్ట్రా అవికేషన్స్ అన్నీ ఉండేవి ఉండేవి బట్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉండేసరికి ఏమవుతుంది అంటే వెన్ దే గెట్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ సో దిస్ ఈ ఎవ్రీబడి టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లైక్ హై ఫై ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం లేకపోతే దే దే స్పీక్ లాడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అది ఇది అంటే చాలా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో దే దే వాళ్ళు దే విల్ టేక్ దేర్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ లైక్ యునో ప్రీ కండిషన్ దేర్ బ్రెయిన్స్ దే విల్ కమ్ అండ్ దే డూ రియలీ వెల్ వీళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే మల్టిపుల్ టాస్క్స్ హ్యాండిల్ చేసేసరికి దే విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇనీషియల్గా బట్ ఇన్ అ కంపెనీ లైక్ మా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి దీంట్లో అయితే థ్యాంక్ఫుల్లీ దే హ్యావ్ అ సూపర్ గుడ్ సెటప్ ఆన్ హౌ టు స్మూత్లీ ఆన్ బోర్డ్ దెమ్ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ దెన్ యూనో స్లోలీ మర్జ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్ కల్చర్ సో వాళ్ళకి చెప్తారనమాట ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఆర్ కల్చర్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ బిహేవ్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ ఎవరు ప్రతి వాళ్ళు చెప్తారు యూ షుడ్ నాట్ కూడా చెప్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇది చేయండి ఇది చేయొద్దు దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ బి అండ్ ద అదర్ వన్ వాట్ దే గెట్ ఈస్ ఇప్పుడు సే దే ఆర్ ట్రైన్ అంటే వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఇఫ్ దే ఆర్ ఇఫ్ దే లవ్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దే విల్ బి పుట్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్ దాట్ కాలేజ్లో ఒకటి నేర్చుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైతాన్ ఇప్పుడు పైతాన్ ఆర్ ఏఐ ఆర్ ఎనీథింగ్ but not everyone gets that opportunity right, right, uh, right. and then uh, they get you know disappointed mm-hmm. yeah. okay in fact it happened to me personally oh, okay. i think I'll, <laughs> because uh, when i i got trained in uh, c sharp that all the microsoft technologies and uh, i was very good at uh, programming and all and uh, when i joined i was put into a project where there is completely a manual testing oh.
సో ఇప్పుడు అదంతా చూసుకుంటే చాలా క్రిడిష్గా అనిపిస్తుంది రైట్ ఎందుకంటే అండర్స్టాండింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే ఐ థింక్ యూ కుడ్ వర్క్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ యూనో వీ కెన్ షో అవర్ స్కిల్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ యూనో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్వేస్ ఎలా అప్రోచ్ కావాలంటారు ఇలాంటి టైంలో స్కిల్ మిస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆర్ మీరు సాటిస్ఫైగా ఉండరు బయట ప్రాజెక్ట్తో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫ్రెషర్స్లో ఇది చాలా ఉంటుంది సో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఫ్రెషర్స్ ఓకే బిఫోర్ దట్ నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక వన్ మినిట్లో చెప్తాను నా నేను ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు నేను ఆ వాజ్ జావా జేటీవీ గాయ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం ఫర్ ఇనీషియల్గా జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు జావా జేటీవీ మీద చాలా అప్పటికే ఉన్న ఎంసీఏ త్రీ ఇయర్స్లోనూ ఐ పుట్ మై బెస్ట్ టు గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జావా జాబ్ వచ్చింది ద డే వన్ దే పుట్ మీన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఫర్ సిక్స్ అది కామన్ అప్పట్లో సిక్స్ మంత్స్ సో వాట్ అండ్ అది ఆటోమేటిక్ టెస్ట్ అయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ సమ్ స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ కూడా అంత ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్ ఇన్ మెనీ ఇయర్స్ ఇగో మేబీ సెలెనియం ఉంది బట్ నాట్ ఎవరీబడి యూస్ టు యూస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ రాంగ్ అంటే నాకు గుర్తులేదు నాకు తెలియదు బట్ సో నన్ను మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో మీకు అట్లీస్ట్ ఏదో బటన్ క్లిక్కింగ్ ఏదో విండో ఓపెన్ అవుతుంది కదా నాకు ఎక్సెల్ కంపారిజన్స్ లిటిల్ ఐ యామ్ నాట్ జోకింగ్ సిక్స్ మంత్స్ సో నేను i was like no 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 then cheyanedi then i went to my uh, immediate boss and said i will not work on this then java vanni you selected me for my java skills not for this unfortunately na immediate manager uh, he had no say uh, in what work gets allocated to me uh, so andukan naak appude em ayindi ante nenu sare ma obviously i used to uh, take my dad's advice for a lot of things and uh, my dad quoted from swami vivekananda's quote one strong quote ఇందాక మీరు కూడా అది అన్నారు ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ద వర్క్ యూ లవ్ లవ్ ద వర్క్ యూ గెట్ సో దెన్ యా దట్స్ అవ్ ఐ దెన్ వాట్ ఐ హ్ డిసైడెడ్ ఇస్ ఓకే ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కేస్ లెట్ మీ బీ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో బై ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ మంత్ ఐ గట్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీ అవార్డ్ థర్డ్ మంత్ త్రీ మంత్స్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత సో యూ యూస్ దట్ లెవరేజ్ టు ఆస్క్ టు చేంజ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఐ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇన్ సైడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్ ఫర్ దిస్ గుడ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ హియర్ so i think uh, that is very important point uh, you brought it up okay i think you have to prove yourself right um, yeah you have to prove yourself prove just then you, then you get some it. leverage use that leverage to you know get whatever you want ante gaani nen resign chesanu aru naaku asalu ishtam ledhu nen vellanu nen vere company ga quitting yeah ipudu ipudu ekku ayindi kada quitting right ipudu ha ipudu because they want everything like instant uh, generation antaru kada instant noodles cup noodles and stuff like that so everything instant ఓకే ఇంతకుముందు స్కిల్ సెట్ ఆర్ ట్రేడ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకి అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవన్నీ ఓకే బట్ ఇంటిగ్రిటీ గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడాం రైట్ సో ఇంటిగ్రిటీ గురించి ఇంకా కాస్త ముందుకు వెళ్తే వీ కెన్ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ స్కిల్స్ నాట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ట్రేడ్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ నాకు ఆ ట్రైట్స్ ఉన్నాయని అన్ అనుకున్నందుకు అట్లీస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ బట్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టుగా ఫస్ట్ చెప్పారు కదా పేరెంట్స్ అని అట్లాగే నాకు చాలా విషయాల్లో మా ఫాదర్ రోల్ మోడల్ చాలా విషయాల్లో ఏం చేస్తారు మీ ఫాదర్ మా ఫాదర్ ప్రస్తుతం రిటైర్డ్ ఆబ్వియస్లీ హీస్ క్లోజ్ టు ఎయిటీ నవ్ ఓకే సో ఆయన ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా అనేది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ దాంట్లో హీ వర్క్ ఫర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ హీ రిటైర్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఓకే సో um yeah ma ma father he he is a very good uh, definitely very good manager and ma father an cheppatledu because he backed uh, some uh, best manager award or best uh, department within lic ane oka two three times so aniki awards kuda ochayi ma father ki okay uh, yeah then definitely integrity part uh, you know ee roju lo for somehow konni saalu integrity pani kirado alanti places lo kuda జాగ్రత్తగానే ఉండేట్టుగా మమ్మల్ని అలా పెంచారు నన్ను మా బ్రదర్ని మా ఫాదర్ సో యా ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాము ఇంటిగ్రిటీ ఎస్పెషల్ యా ఐ ఓ ఇట్ టు మై డాడ్ దట్ పార్ట్ ఆయన ఆయన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ విత్ మై ఓన్ ఐస్ అప్పుడు దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే అండ్ దట్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎల్ఐసిలో మీకు తెలుసు కదా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ వస్తాయి సో ఒక ఒక పెద్ద ఆవిడ ఎవరో ఒక లేడీ అప్పట్లో దిస్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ సో అప్పుడు
ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ తెలియదు బట్ ఆవిడకి ఏదో ఇవ్వడంలో డిలే అవ్వడము అవన్నీ జరిగినప్పుడు మై ఫాదర్ వాజ్ దేర్ ఆ టైంలో ఆయన చూసి అసలు ఆవిడ షీ వాస్ క్రాయింగ్ అవర్ సంథింగ్ అండ్ మై డాడ్ ఆస్టర్ ఏమైందండి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఏంటి అంటే చెప్తే ఆవిడ ఇలాగా అంటే దెన్ హీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు హిస్ కలీగ్స్ అండ్ అంటే నాన్గర్ వాజ్ నాట్ ఇన్ క్లెయిమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఎమ్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే ఆయన మాట్లాడి అంతా చేసి చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేసి విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి ఆవిడకి త్వరగా ప్రాసెస్ చేయించి ఇచ్చారు కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ప్రాసెస్ ఆయన సో దట్ వాస్ అ వెరీ బిగ్ అమౌంట్ దోస్ డేస్ ఐ థింక్ కోటి రూపాయల్లో అంత క్లోజ్ టు సో ఇట్ వాస్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఆవిడ షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఆవిడకి డబ్బులు షీ వాజ్ అన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ దట్ టైమ్ సో ఆవిడ ఒకరోజు సడన్గా మా ఇంటికి వచ్చారు యూస్ టు లివ్ ఇన్ అ వన్ రూమ్ కిచెన్ అప్పట్లో సో నేనే తలుపు తెరిచాను చూడంగానే నాకు ఎవరో అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ టైం చూసాను మా ఫాదర్ని పిలిస్తే వచ్చారు ఆవిడ లోపలికి రమ్మన్నారు కూర్చున్నారు ఏంటండి అని అంటే షీ వాంటెడ్ గివ్ సమ్ మనీ టు మై డాడ్ షీ ఆఫర్డ్ సంథింగ్ ఏదో తీసుకోండి అంటే దేనికి అంటే నాకు త్వరగా ప్రాసెస్ చేయించి ఇచ్చారు కాబట్టి అంటే దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ దానికి నాకు శాలరీ వస్తుంది ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ అంటే లేదండి ప్లీజ్ అది ఇదంటే లేదండి వద్దు నేను ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ చేసి అది లంచం కింద అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను తీసుకుంటే కూడా ఐ డోంట్ నాకు వద్దు నేను ఏమి ఆశించి చేయలేదు అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఆవిడ సరే అన్నారు వి ఆఫర్డ్ అవర్ కాఫీ ఆవిడ కాఫీ తాగుతూ స్లోగా ఏం చేశారంటే ఆవిడ చేతికి ఒక రాళ్ల ఉంగరం అనమాట వజ్రాలతో ఉన్నది హెవీ ఉంగరం ఆవిడ స్లోగా తీసి కాఫీ కప్తో పాటు పక్కన టీపా మీద పెట్టి దాని మీద పేపర్ పెట్టారు అది నేను చూశాను ఆవిడ అలా చేయడం నేను చూశాను మై డాడ్ వాజ్ ఇన్ సైడ్ మై మామ్ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ కిచెన్ ప్రిపేరింగ్ దట్ అండ్ ఆల్ సో ఆవిడ అలా పెట్టారు నాన్నగారు ఆవిడకి ఏదో అంటే మా అమ్మ వచ్చి మామూలుగా కుంకుమ అది ఇస్తారు కదా ఇంటికి వచ్చిన ఆడవాళ్ళు కానీ ఆవిడకి ఇవ్వకూడదు సో షీ ఆఫర్డ్ సంథింగ్ సమ్ ఫ్రూట్ ఏదో ఇచ్చారు ఆవిడకి ఇచ్చి ఆవిడ ఓకే అండి ఉంటాను బాయ్ అన్నారు వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆవిడ ఎందుకు పెట్టింది అక్కడ అని నాకు అప్పటికి తెలియదు తెలియదు నాకు ఎందుకు పెట్టిందో కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఒక ఉంగరం పెట్టారు అక్కడ అని తెలుసు అంతే చూశాను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మా ఫాదర్ అంటే మేము థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉండేవాళ్ళము సో ఒక ఫ్లోర్ దిగారు మా ఫాదర్ ఆవిడ సీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసారు వచ్చినప్పుడు నేను అన్నాను నాన్నగారు ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంగరం ఉంది ఆవిడ పెట్టారంటే మరి చెప్పలేదు ఏంటి అలా అంటే ఏమో నాకు ఎందుకు పెట్టారు తెలియదు అన్న ఒక పని చేయనా ఇది తీసుకెళ్ళి ఆవిడకి ఇచ్చేసే పో అన్నారు నేను ఐ ర్యాండ్ డౌన్ సో అప్పటికే ఆవిడ రోడ్ మీదకి వచ్చేసి ఆవిడ కార్లో వచ్చారు కార్ టుక్ ఆఫ్ సో ఐ లిటరలీ చేస్ ద కార్ దాదాపు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెత్తూ ఉంటాను ఆ రోజు ఐ వాజ్ టోటలీ బ్రెత్లెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాను బికాస్ కార్ కాబట్టి పరిగెత్తి వెళ్ళి ఆవిడ ఆపి కార్ ఆపితే ఆవిడ చేతిలో పెట్టి మా నాన్నగారు ఇమ్మన్నారని ఐ జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ టు ద కార్ విండో డౌన్ చేస్తే ఐ జస్ట్ డ్రాప్ ఇన్ టు ద కార్ మళ్ళీ ర్యాన్ బ్యాక్ అనమాట దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ నేను టెన్త్ కొంచెం అర్థమవుతోంది ప్రపంచం అన్న టైంలో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ వాజ్ అ ప్రాబబ్లీ ఆవిడ వామ్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ హర్ బట్ ద రీజన్స్ వాట్ మై డాడ్ టోల్డ్ హర్ దట్స్ ఇంటెగ్రిటీ రైట్ నాకు నేను చేస్తున్న పనికి నాకు జీతం వస్తుంది ఐ డోంట్ నీడ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ హీ డిడ్ హిస్ జాబ్ యు నో బెటర్ వే విచ్ వాస్ షీ ట్రైడ్ అవార్డింగ్ హిమ్ ఆర్ రివార్డింగ్ హిమ్ విచ్ మై డాడ్ సెడ్ నో సో యా ఇంటెగ్రిటీకి దట్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నా నా లైఫ్లో నాకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా ఇంటెగ్రిటీ గురించి ఎవరైనా అయితే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ సెన్స్ ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నారు డిసిప్లిన్ ఆర్ ఆనెస్ట్లీ మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోలేకపోయింది డిసిప్లినే మా మై డాడ్ ఈస్ వెరీ హైలీ డిసిప్లిన్ పర్సన్ అయినా నేను కాదు ఐఎమ్ అంటే నేను సర్టెన్ ఏరియాస్లో ఐఎమ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ మై డాడ్ ఈస్ లైక్ యూనో ఇంపర్వ్యూస్ దిస్ ఏ రైట్ మనకి మహాభారతంలో దీంట్లో భగవద్గీతలు చెప్తారు స్థిత ప్రజ్ఞత అని ఐ థింక్ మై డాడ్ అచీవ్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్ ఓకే సో వెన్ ఐ యాజ్ ఎమోషన్స్కి ఎక్కువ రియాక్ట్ కారు ఎక్కువ ఇమోషనల్ గా హీఈస్ ఇమోషనల్ పర్సన్ హీఈస్ ఈజ్ అ ప్రాక్టికల్ పర్సన్ వెన్ ఐ సే ప్రాక్టికల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ సంబడి ఇఫ్ ఐ సే సంబడి ఇస్
ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంట్లో మనం ఒక రకంగా ఉంటాము బట్ వర్క్ ప్లేస్లో కొన్ని ఎమోషన్స్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఇంతకుముందు అన్నారు కదా స్థిత ప్రజ్ఞత అని రైట్ సో అది ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ప్లేస్లో సో ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే మీరు షేర్ చేసుకోండి షూర్ అంటే స్థిత ప్రజ్ఞత అన్నది అందరికీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ అది అంత చాలా కష్టం అది అంత లెవెల్లో ఉండడము దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఐ మెటెన్ మై ఆఫీస్ ఆల్సో హూ హ్యావ్ హూ హ్యావ్ అచీవ్ దట్ ఆల్రెడీ నా కంటే చిన్నవాళ్ళు కూడా చాలా మంది అచీవ్ చేస్తారు అది విచ్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ అనుకున్నాను నేను ఐ డోంట్ థింక్ నేను ఇంకా అంత అచీవ్ చేయలేదు ఆ విషయంలో బట్ యా ఏమవుతుందంటే మీకు ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ కాన్షియస్ యు ఆర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది వేర్ యు ఆర్ ఎక్కడ ఉన్నాము అన్నది ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ నేను మీరు అన్నట్టుగా ఇంట్లో అంటే సింపుల్ ఇంట్లో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు మనీలు కాబట్టి బట్ ఆఫీస్లో వచ్చేసరికి యూ డీల్ విత్ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్స్ కానీ అన్నీ అన్నీ వేరు ఉంటాయి ఎవరు ఏ ఒక్కళ్ళు ఈక్వల్గా ఉండరు కదా సో అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దియర్ ఓన్ యూనో బ్యాగేజ్ అఫ్ కోర్స్ రైట్ సో సో అందుకని అదే ఒక కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దానికి అంటే దెర్ ఇస్ నో యూనో ఒక ఒక క్లియర్ పాత్ ఏం లేదు ఇలా ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి అని ఐ థింక్ అది అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా బట్ దే డోంట్ అప్లై దట్ ఎఫర్ట్ అండ్ దెన్ సో దే ఆర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద డెఫినేషన్ అగైన్ రైట్ ఎమోషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ కంట్రోలింగ్ ద ఎమోషన్స్ బట్ అగైన్ షార్ట్ కట్ ఏంటి దానికి ఏం లేదు అంటే ఏం లేదు షార్ట్ కట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ 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 ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ సో so especially any emotions ke happiness is again uh, it's okay even if you, if you if you don't control it uh, workplace but koni emotions untai right anger right anger very easy right so adi control chesukokapothe chaala problem so edanna instances unnaya ante mee experience lo meer gaani or mee associates gaani or mee manager gaani ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోకుండా అలా బిహేవ్ చేయడము ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ఇట్ లేటర్ ఆన్ దట్ యూనో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ కరెక్టెడ్ ఇట్ సో ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అలా ఉన్నాయి అగైన్ నేను పేర్లు కంపెనీ నేమ్ చెప్పను నో ప్రాబ్లం బట్ యా ఒక ఒక కంపెనీలో మా నా మేనేజర్ ఆయనకి పాపం వేరే ఏదో స్ట్రెస్ ఉండి ఉంటుంది డెఫినెట్లీ నా లెవెల్కి నాకు ఉండే స్ట్రెస్ ఉంటే ఆయన లెవెల్కి ఇంకా డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది నా మేనేజర్ కాబట్టి సో ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఒకరోజు ఒక కాల్లో నా మీద అరిచాడు చాలా గట్టిగా అరిచాడు ఆయన ఒక ఆయన ఓకే సో అరిచినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక ఒక నేను యూజువలీ ఎవరైనా అంటే మామూలుగా బయట అరిస్తే అది వేరు నేను ఆబ్వియస్లీ అలాగే రెస్పాండ్ అవుతాను నేను ఐ విల్ ఆల్సో షార్ట్ బ్యాక్ ప్రాబబ్లీ నాకు కొంచెం బయట యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కానీ ఆఫీస్లో లేవు థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ ఐ థింక్ ఐ ఫోకస్డ్ మోర్ యూనో మై అంటే చాలా కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టాను ఆఫీస్లో హ్యావ్ టు బీ స్టేబుల్ అన్నది మెంటల్లీ స్టేబుల్ అన్నది ఓకే సో సో ఆయన అరిచినప్పుడు మా మేనేజర్ నేను అన్నాను ఇట్ సీమ్స్ యూర్ నాట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మూడ్ విల్ టాక్ లేటర్ అని చెప్పి నేను కట్ చేస్తాను కాల్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ right uh, you are not escalating the situation exactly okay mm-hmm. i think that is the first adi. point important point uh, yeah. that's very yeah. good point thanks adi adi nenu em chestan ventane because na already na mood kuda disturb ayipoyindi appudu kopam vachesindi na kuda chaala kopam vachindi because poni nenu tappu chesina kuda see konni companies lo ippudu prathi prathi company lo respect anadi it's a very critical thing and just because nenu okkalaki manager kabatti nenu i can shout at that person anadi so it's a very wrong yeah. notion yeah ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ వరల్డ్లో ప్రతి దానికి దెర్ ఇస్ అ వే టు కమ్యూనికేట్ ఏది ఎలా చెప్పాలో అలాగే చెప్పాలి దాన్ని దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉండకూడదు సో ఆయన అరిచినప్పుడు నేను మీరు అన్నట్టుగా యూనో ఎస్కలేట్ అవ్వకున్న సిచ్యువేషన్ ఐ ఐ కట్ ద కాల్ దెన్ ఒక వన్ అవర్ పట్టింది నాకు టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఐ వాజ్ సీతింగ్ విత్ యాంగర్ లాగా ఎలా ఉండాలంటే చాలా కోపంగా ఉండాలి నేను ఆ రోజు బట్ ఆఫీస్లో ఉన్నాను సో వాట్ ఐ డిడ్ ఎస్ ఐ వెంట్ అండ్ స్టార్ట్ అయిన కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ put myself in do not disturb mode mm. calm ga kuchunanu kuchoni slow ga koncha na kuda na emotions meda koncham grip raangane then em chesanu ante but i have to give a feedback to him kada mm. uh, so nenu inkoka ade roju evening ki oka 30 minutes call set up chesanu oka one on one call with him chesi andulo cheppan anamata nenu meeru mee tone naaku nachaledu 
మీరు ఇలా మాట్లాడకూడదు ఎవరితో అయినా మన కంపెనీ అది ఎంకరేజ్ చేయదు అని చెప్తే నా దిస్ ఇస్ మీ ఇది నా లీడర్షిప్ స్టైల్ అది నా సారీ నా మేనేజ్మెంట్ స్టైల్ ఇది ఎవరినైనా అడుగు ఫ్లోర్ మీద అది ఇది అంటే నేను అన్నాను ఫస్ట్ థింగ్ నాకు మీ గురించి ఇంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అన్నది ఓకే నెక్స్ట్ అది మీ మేనేజ్మెంట్ స్టైల్ అయితే కనుక సారీ టు సే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ కాంట్రో ప్రొడక్టివ్ నేను చేయాలి అన్న పని చేయాలి సి దిస్ ఈ దట్ కదా చాలా ఫేమస్ కోట్ అదే వాడేసాను నేను అది అక్కడ ఏంటి అంటే పీపుల్ డోంట్ లీవ్ ద జాబ్స్ బట్ దే లీవ్ ద బాసెస్ అని మేనేజర్స్ ఆర్ బాసెస్ అంటారు కదా సో అదే చెప్పాను అంటే ఆర్ యూ థ్రెటనింగ్ విత్ రిజిగ్నేషన్ అన్నాడు నేను మీకోసం నేను ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాను నేను చేయను అదే అన్నాను ఆయన నేను మీకోసం నేను ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాను నేను చేయను బట్ మీరు మార్చుకోపోతే మాత్రం నేను మేబీ వాళ్ళ ప్రైజ్ హెచ్ఆర్ ఇష్యూ నాకు ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ఏళ్ళలో నన్ను ఎవరే ఇప్పుడు అరవలేదు నేను ఎవరిని అరవలేదు ఆఫీస్లో అరవలేదు నేను సో ఇది ప్రొఫెషనల్గా లేదు మీది అని దెన్ ఐ టోల్డ్ హెమ్ యూ టేక్ యూ సమ్ టైమ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ వాట్ ఐ సెడ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ సే ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్లీ దిస్ ఈస్ మై ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ యూ హౌ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ బట్ ఇంకొకసారి అరిస్తే మాత్రము ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎస్కలేటెడ్ టు హెచ్ఆర్ అండ్ టు స్కిప్ లెవెల్స్ అది మాత్రం నేను ఐ విల్ డూ ఇట్ అని అంటే పొలైట్ గానే చెప్పాను ఏదో ధమ్కి ఇస్తున్నట్టు కాదు తర్వాత ఏమైంది మరి తర్వాత యాక్చువల్గా ఆయన గుడ్ థింగ్ ఈస్ హీస్ ఇస్ ఇస్ జనరల్ మెన్ నో డౌట్ ఆయన ఏదో ఆ రోజు కోపం అరిచారు కానీ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే ఆయన మళ్ళీ లెట్స్ గో హ్యావ్ టీ అన్నారు వెళ్ళి బ్రేక్అవుట్ ఏరియాలో టీ తాగుతున్నప్పుడు సారీ ఏమనుకోద్దు నిన్న వాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మూడ్ అంటే సెట్ ఫైన్ దట్స్ ఓకే అండి నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అంటే నాకు కొన్నిసార్లు అలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్యాండిడేట్ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నాడు ఇట్స్ ఆల్సో అట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ బిగ్ హార్ట్ టు యాక్సెప్ట్ ద యు నో మిస్టేక్ అండ్ కరెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ రైట్ నాట్ ఎవ్రీబడి నాట్ ఎవ్రీబడి ఎగ్జాక్ట్ సో మీ సబార్డినేట్ ఆర్ ఐ షుడ్ నాట్ సే దట్ వర్డ్ మేబీ మీ అసోసియేట్స్ రైట్ మీ టీమ్ మెంబర్స్ అలా అలా బిహేవ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు నేనా వాళ్ళతోనే ఇలాగే అనమాట నేను ఫస్ట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డైలాగ్ సో ఆల్వేస్ టాక్ టు ద అదర్ పర్సన్ ఓకే ఎవరితో అయితే ప్రాబ్లం ఉందో ఫస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అండ్ లైక్ ఎ సెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆ మనిషి ఏంటి అన్నది అర్థమైతే వీ విల్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ద పర్సన్ ఓకే సో అండ్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు శ్రీధర్ అని ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడే సో వాడు చెప్తాడు అనమాట ఇఫ్ యు ఆర్ you know letting somebody control your emotions and then they will get things done uh, very easily ne to you call us not to you will do something and they will do it they will know. so you should be unpredictable and jeptha my friend <laughs> which is which is again it's a, it's a controversial term unpredictable ante eppudu em chestam teliyada annatu ala kaadu so yeah so coming to your question of uh, how i handled my team members ante there was a situation of sari ఒక కంపెనీలో నేను ఆ రోజు జస్ట్ ఐ ఐ వాక్డ్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ ఒక జస్ట్ జాయిన్డ్ అంటే లైక్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్ ఉండాలి నా టీంలో అండ్ ఒక సీనియర్ టెస్ట్ లీడ్ ఉండాలి ఆయన డెస్క్ దగ్గర ఈ డెవలపర్ ఉండే గట్టిగట్టిగా అరుస్తున్నాడు అతను ఎలా చేస్తారు ఇలా కాదు ఇది నాకు అర్థం కాలేదు మార్నింగ్ రాగానే ఏంటి గొడవ అనుకున్నాను ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఓకే ఇట్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ షౌటింగ్ he was shouting kind okay, of it okay. was in a very argumentative mm-hmm. tone mm-hmm. Mm-hmm. shouting uh, so atanni iddarni aapi please conference room grand in first local this kill em jarigindi anartana so it seems on uh, the previous night we delivered a build to the testing team to mm-hmm. test okay ee abbai pan chesina module lo especially ee abbai chesina work lo ee developer chesina work lo 34 defects log chesadina Okay. So, quality was bad, okay. basically. That's yeah. what it okay. means, right? Mm-hmm. Uh, 36, uh, 34 defects are locked. This is what I want to say. I want to say that I want to say that I want to say that. Because it's a kid. <laughs> Just out of college. Right? Like, uh, 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 and I want to say that. I don't want to say that. I don't want to say that. I don't want to say that. He's a senior. Right? He handles himself very well. Right? He conducts himself very well. I want to say that. ఆబ్వియస్లీ వస్తుందండి మీ కోడ్ సరిగ్గా లేదు అంటే నువ్వెవరు నా కోడ్ గురించి కామెంట్ చేయడానికి ఈ టైప్లో ఏదో డిస్కషన్ చెప్పాను ఓకే ఆయన టెస్ట్ లీడ్ని చెప్పాను మీరు వెళ్ళిపోండి మీ పని చేసుకుని అని ఈ అబ్బాయిని అడిగాను ఏంటి నీ ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు అలాగా అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రాదు అన్నాడు డైరె
ఎయిట్ ఇయర్స్ టు నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు ఒక ఒక అంతకు ముందు ఒక ట్వంటీ మిలియన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా హ్యాండిల్ చేశాను అప్పటికే ఆల్రెడీ ఆ తర్వాత అనేది సో అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ అంటే చిన్నపిల్ల వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అంటే కూడా మనకు కోపం వస్తుంది అప్పుడు నేను నాకు నవ్వు వచ్చింది కోపం వచ్చింది దాన్ని ఇమీడియట్గా నవ్వు వచ్చింది నాకు ఓకే ఐ నో దట్ హీస్ నాట్ ఇన్ దొజిషన్ టు యాక్చువల్లీ జడ్జ్ మీ ఐ టోల్ డెమ్ సరే అది అది వాళ్ళు చూసుకున్నారు లే హెచ్ఆర్ వాళ్ళు చూసే ఇంటర్వ్యూ చేసే తీసుకున్నారు ఊరికే రాలేదు నీకు ఎందుకు అనిపించింది నాకు ఎందుకు ఏమి రాదని అంటే మీరు ఇంత తక్కువ టైం ఇస్తే ఎలాగో మాకు డెవలప్మెంట్ హీ సో హీస్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ ఎందుకు నీకు ఇన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి కోడ్లో అంటే మీరు నాకు టైం అంటే నీకు ఎంత టైం పడుతుందో అలా ఉండదమ్మా మనకి ఎంత టైం ఉందో అందులో మనం డెవలప్ చేయాలి దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మీకు అది ఒక ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఒక వర్క్ యావరేజ్గా ఒక ఒక మనిషికి టెన్ అవర్స్ పట్టచ్చు ఒక ఎక్స్పర్ట్కి వన్ వన్ అవర్లో చేయొచ్చు బట్ విల్ టేక్ లైక్ ఫైవ్ అవర్స్ లెచ్చెలో సిక్స్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అని చెప్పినా కూడా దాని మీద ఒక నా బఫర్ ఉంటుంది మళ్ళీ గవర్నెన్స్ బఫర్ కొంత ఉంటుంది టెక్లీడ్ బఫర్ ఒకటి ఉంటుంది గవర్నెన్స్ బఫర్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఆ బఫర్ వేసుకొని ఇస్తాం మేము కస్టమర్కి సో నీకు ఇన్నవే సెవెన్ అవర్స్ ఇచ్చాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ నీకు సెవెన్ ఇచ్చాను అనుకో నువ్వు సెవెన్లో కూడా చేయబోతే దెన్ ఇట్స్ ఇష్యూ ఓకే మ్యాథ్స్ పట్టేది టెన్ అన్నప్పుడు సెవెన్ ఇస్ స్టిల్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ నో వన్ హ్యాస్ బ్లేమ్ హిమ్ ఎట్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇంకా ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు ఆ థర్టీ ఫోర్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ డిఫెక్ట్స్ లో ఇంకా ట్రై అవుట్ చేయలేదు అవి నాట్ రియాజ్డ్ ఓకే సో అప్పుడు తెలుస్తుంది కదా కొన్ని డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు కొన్ని నాట్ ఎ బగ్ ఉండొచ్చు అన్నాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు అంత ఇదంటే హీ వాజ్ లైక్ ఆ రోజు చాలా అంటే అంతకు ముందే అర్జున్ రెడ్డి మూవీ ఏదో చూసి వచ్చాడు అబ్బాయి ప్రీవియస్ నైట్ సో హీ వాజ్ ఇన్ దట్ రెబల్ ఇయర్స్ మోడ్ ఐ ఎమ్ నాట్ జోకింగ్ నిజంగానే బికాస్ హౌ ఐ కేమ్ టు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్ లేటర్ దెన్ వెన్ హీస్ ఇన్ అ గుడ్ మూడ్ మా మామూలుగా పిలిచి మా అప్పటి అప్పటి నుంచి ఆ అబ్బాయిని కొంచెం ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తూ కొంచెం కోచింగ్ గైడింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అడిగాను అనమాట మధ్యలో ఏంటి వైవర్ యూ సో ఫ్యూరియస్ దట్ డే హీ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ షౌటింగ్ అట్ మీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కూడా కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో కూడా ఈ షౌటింగ్ అట్ మీ ఐ పాసిఫైడ్ ఇమ్ లైక్ ఎప్పుడైతే మనం అవతల వాటి షౌట్ చేసినప్పుడు మనము కామ్గా రెస్పాండ్ అవుతామో ద ఎంటైర్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ విల్ కమ్ డౌన్ యూ డోంట్ మూవ్ ఇఫ్ సంబడి షౌటింగ్ ఎట్ యూ యూ డోంట్ మూవ్ అండ్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ దెమ్ దట్ చేంజ్ ఎ లాట్ టక్ మండ్ ఎస్కలేట్ అయిపోతుంది సిచ్యువేషన్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఓకే so yeah that's how i handled that guy <laughs> but it was a fun incident for me it was not like a irking point or anything okay. it didn't irk me but okay fun inkokati important uh, thing entante especially uh, with respect to the manager and team member relationship uh, promotions koche sariki untund anamata koncham right so promotions uh, uh, sudden ga oka sari em avutundante they don't prepare their manager for that uh, you know uh, the promotion thing okay when you are asking i think you have to you have to first you know do your homework right maybe probably you have to start your activity you know 6 months munde or maybe sometimes one year munde no you know our role ki ready avali next role ki ready avali aithe emana techniques unnaya manager ni ila promotion adige tappudu elanti ఏదైనా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి ఒకటే ఇదొక చెప్పాను కదా గివ్ అండ్ టేక్ ఆల్వేస్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ప్రమోషన్ కావాలని వెళ్ళి మేనేజర్ని అడగాలి అంటే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు ఒకటి కావాలి అంటే నువ్వు నాకు ఏమిచ్చో చెప్పు ఫస్ట్ అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది దట్ అంటే జనరల్ హ్యూమన్ లైఫ్లో కార్పొరేట్ కూడా కాదు సో ఇప్పుడు కార్పొరేట్ అనేసరికి చాలా మంది పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి వాడు ఎవడో డిసైడ్ చేస్తాడు మేనేజర్ ఇవ్వడు నాకు ఇవ్వలేదు ఇంకొకరికి ఇచ్చాడు వాడు ఏం పని చేయలేదు నేనే చేశాను ఇలా చాలా వస్తాయి కొన్నిసార్లు కాదు కానీ ప్రతిసారి ఒక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేదు అలాంగ్ విత్ ద డేటా ఆప్టిక్స్ కూడా కొన్నిసార్లు వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఆప్టిక్స్ ఓన్లీ డేటా మీదనే బేస్ చేసుకొని చాలా తక్కువ మంది ఇస్తారు ఆప్టిక్స్ ప్లస్ డేటా ఆప్టిక్స్ అంటే మీరు చేసినా చేయ చేయకపోయినా చేసినట్టు చూపెట్టడం ఇలా ఉంటాయి కొన్ని కొంతమంది చేస్తారు ఆర్ మోర్ లైక్ పబ్లిసిటీ అనమాట అందరికి చెప్పుకుంటు నేను నేనే చేశాను దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ డన్ దిస్ వాట్ ఐవ్ డన్ అని ఓకే దట్ దట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎందుకంటే ఫోర్ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ సేమ్ దట్ యూనో
నాలాంటి వాడైతే అది చూడంగా అర్థమవుతుంది అది డిలే డెలివరీ నుంచి వచ్చింది అని ఓకే లేదంటే నేను చేయాలనుకోండి అదే పని ఇన్ కేస్ ఐ నెవర్ డిడ్ దట్ బట్ చేయాలి అంటే వన్ థర్టీని ఏం అలా పెడతాను ఒక ఆర్డ్ టైం పెడతాను అనమాట రైట్ సో అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ డిలే డెలివరీ ఇఫ్ యు నో హౌ టు రీడ్ ద ఈమెయిల్ హెడర్ యూ విల్ నో దట్ ఎప్పుడైనా మీకు మీరు డిలే డెలివరీ పెట్టుకొని గో త్రూ ద హెడర్ ఆఫ్ దాట్ ఈమెయిల్ అవునా హెడర్ లో ఉంటుందా ఓకే ఉంటుంది రాసిన చెప్పేసాను నేను అయిపోయింది లీక్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఉంటుంది అది ఇఫ్ యు నో హౌ టు రీడ్ దాట్ హెడర్ ఉంటుంది దాంట్లో సో యా సో టెక్నిక్ అంటే ఏం లేదండి బేసిక్ ఏంటంటే డేటా యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డేటా సబ్స్టాన్షియల్ డేటా మీరు ఇందాక అన్నట్టు నెక్స్ట్ రోల్కి ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ బిట్ ఆఫ్ అ లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ మేనేజర్ సెయింగ్ దట్ నేను ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఎప్పుడు అప్ ఫ్రంట్ ఉంటే బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నాకు నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ నెక్స్ట్ సైకిల్లో కావాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి డెల్టా ఏంటి అది ఎలా కవర్ చేయాలి సో యూ హ్యావ్ టు లెట్ యువర్ మేనేజర్ సెట్ గోల్ ఫర్ ఫర్ యూ రైట్ అంతే కదా కానీ ఒకటి ఏంటి అంటే ఆ గోల్ సెట్టింగ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అలైన్డ్ విత్ ద మేనేజర్స్ గోల్ అండ్ ద స్కిప్ లెవెల్ అండ్ టు ద ఆర్గ్ ఓకే సో ఆర్గ్ ఇప్పుడు నేను ప్రతి కంపెనీ ఏ వైపు వెళ్తోంది దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ నే ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏ కాదు నాకు ఇది నేర్చుకుంటాను అంటే ఆర్ నాకు యూ హ్యావ్ టు స్పాన్సర్ మీ ఫర్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ అంటే దే విల్ నాట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫిట్ ఉండాలి అది ఎప్పుడు ఉండాలి అది ఆ అలైన్మెంట్ లేకుండా ఏ మేనేజర్ ఏ డెసిషన్ తీసుకోడు యూజువల్లీ ఓకే సో మీరు ఏమంటున్నారంటే ఐ థింక్ బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు యూనో సిట్ వన్ ఆన్ వన్ వన్ విత్ యువర్ మేనేజర్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ యూనో ద క్వాంటిఫైబుల్ గోల్ కరెక్ట్ నాట్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ టర్మ్స్ రైట్ క్వాంటిఫైబుల్ అండ్ అచీవబుల్ అచీవబుల్ ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో నేను ఈ సర్టిఫికేషన్ చేస్తాను ఆర్ కోడ్ క్వాలిటీ ఇలా డెలివరీ చేస్తాను ఈ మెట్రిక్స్ ఫాలో అవుతాను దెన్ యూ కెన్ లాక్ ఇన్ యువర్ మేనేజర్ అదే కదా మీరు అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కేపీఐస్ ఉంటాయి చాలా కేపీఎస్ ఉంటాయి సో ఆర్గ్ లెవెల్ కేపీఎస్ ఉంటాయి బిజినెస్ యూనిట్ లెవెల్ కేపీఎస్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటికీ అలైన్ చేస్తూ డిఫైన్ చేస్తారు ఓకే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్కి ఒకలాగా ఉంటుంది మేనేజర్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఈచ్ రోల్ విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ప్రీడిఫైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ కేపీఐస్ ఆ కేపీఎస్ చేయడమే కాకుండా ఇంకా ఇందాక మీరు ఫస్ట్లో మనము డిస్కషన్ మొదలు పెట్టినప్పుడు టీమ్ ప్లేయర్ గురించి మాట్లాడాం అలాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట హౌ హెల్ప్ఫుల్ యు ఆర్ టు ద టు ద టీమ్ మెంబర్స్ హౌ హెల్ప్ఫుల్ యు ఆర్ టు ద కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ హోల్ యాజ్ అన్ కమ్యూనిటీ యాజ్ అన్ ద టెక్నికల్ కమ్యూనిటీ ఓకే ఓకే వాట్ డిడ్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కమ్యూనిటీ డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఎనీ ఐపీ డిడ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ ఐపీ వర్క్ ఆన్ ఎనీ ఐపీ అంటే డిడ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ ఐపీ ఓకే ఇలాంటి చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మీకు మ్యాన్ మేనేజర్స్కి మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అ ప్రెజల్ టైమ్ నాకు తెలిసి లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ హ్యాపన్ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ సో మీకు ఏమవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు మేనేజర్కి ఏమవుతుంది అంటే ఒక టీంలో ఒక నలుగురు ఉంటే దే ఆర్ ఈక్వలీ కేపబుల్ అనుకోండి దట్ మ్యాన్స్ లైఫ్ ఈజ్ హెల్ రేపు ప్రమోషన్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యాస్ టు గో టు సచ్ ఎ సటల్ లెవెల్ దట్ ఓకే did this guy ever come in uh, always did did this guy ever uh, uh, you know wore chapels to office so all level ko chestundi every day so oka differentiating factor raval kada okay. i'm just adu okay random example en ichindi i'm just giving an example so anta andaru annitlo nu unte ఎవరిని ప్రమోట్ చేయాలి అందరిని ప్రమోట్ చేయలేము డెఫినెట్లీ దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కర్ఫీటింగ్ అలాంటి బడ్జెట్ ఉండదు బడ్జెట్ బట్ ఇట్ మెయిన్ కర్ఫీటింగ్ తర్వాత బడ్జెట్ ఉండదు నలుగురిని ప్రమోట్ చేయాలంటే ఒక టీమ్ లో దే మస్ట్ బి లైక్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ బి లైక్ మార్క్ జగర్ బర్గ్ ఆర్ బిల్ గెట్స్ అంత టాలెంటెడ్ ఉంటే చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ పనిచేయరు ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ రన్ దేర్ ఓన్ కంపెనీస్ లైక్ సతీష్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో మీకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటుంది బట్ నాకు ఒకసారి ఏమైందంటే వర్క్ చేసేది అంతా ఒకరు ఉంటారు బట్ మెయిల్ మాత్రం ఏనో ఫైనల్ అయినా ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ టీమ్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇది హైరార్కీలో ఉన్నప్పుడు కూడా అవుతుంది రైట్ మేనేజర్
అంటే అలాంటి అలాంటి నెగిటివ్ మేనేజర్స్ అలాంటి నెగిటివ్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ థింక్ ఏ గుడ్ మేనేజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై కదా విత్ఇన్ ద టీమ్ విత్ఇన్ ద టీమ్ కానీ ఆర్ మేబీ ఇంకొక టీమ్ మేబీ మీకు ఓన్లీ మేనేజర్సే రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సబార్డు నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వాళ్ళ నుంచి కూడా ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు రైట్ సో అలాంటప్పుడు చాలా డిప్రెస్డ్గా అనిపిస్తుంది కదా సో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని సో టూ థింగ్స్ ఇక్కడ ఒకటి యా డెఫినెట్లీ ఆఫీస్ పాలిటిక్స్లో దట్స్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే కానీ ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గింది అది అంటే బికాస్ ప్రాబబ్లీ ఒక జనరేషన్ ప్రాబ్లీ దే వుడ్ హ్ ఫేస్ దాట్ దెన్ దే రియలైజ్ దట్ యూనో ఓకే నేను ఫేస్ చేశాను నా తర్వాత వాళ్ళలో ఇది అవ్వకూడదు అని ఐ థింక్ దే సంబడి మస్ట్ హుట్ సమ్ గుడ్ ఎఫర్ట్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఎందుకు అంటే ఈ మధ్య తగ్గిపోయింది నేను ఒకప్పుడు నా కెరీర్ బిగినింగ్లో ఒక ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూసేవాడిని అది చాలా అలాంటివి బట్ ఆ తర్వాత తర్వాత స్లోగా అది ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చాలామంది బికాస్ ఎందుకంటే అది బయటకు వస్తే వాళ్ళ అంటే బయటకు వస్తే యాజన్ ఇఫ్ సంబడీ సపోర్టెడ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ రివీల్డ్ మీకు అది చాలా యూనో చాలా షేమ్ఫుల్ థింగ్ కదా అది దట్ సంబడీ స్టిలింగ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ అన్నది మీరు ఇంతకుముందు ఒక వర్డ్ వాడారు ఆప్టిక్స్ అని చెప్పేసి రైట్ ఆప్టిక్స్కి మరి యూనో ఈ ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ ఎక్కడ బౌండరీ లైన్ ఉండాలి ఓకే సో ఎంతవరకు ఆప్టిక్ చేసుకోవాలి ఓవర్ ఆప్టిక్స్ చేస్తే ఓవర్ అయినా అండర్ అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్ అయింది సో ఓవర్గా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ పబ్లిసైజ్ మై వర్క్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ పీపుల్ విల్ ఇమీడియట్లీ అండ్ యూ విల్ నో ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు రీడ్ పీపుల్ యూ విల్ నో దే మే స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అప్పుడు బట్ తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ యూనో బ్యాక్ బెచింగ్ ఉంటుంది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు ఎంత వరకు అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ సో ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉంటే కనుక వీ విల్ నో ఎక్కడ చెప్పాలి ఎక్కడ చెప్పకూడదు సో అది తెలుస్తుంది అది ఓవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది అది బట్ ఎందుకంటే సంబడి విల్ ఎస్పెషలీ అంటే ఆ పర్సన్స్ పీపుల్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉంటారో అలా ఓవర్గా చేస్తున్న వాళ్ళకి దట్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బి ఇన్స్టెంట్లీ గివెన్ ఓకే సో మీరు ఏమంటున్నారంటే ఐ థింక్ ఒక ఒక గుడ్ మేనేజర్కి ఇవన్నీ తెలిసిపోతుంది ఈజీగా ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు డూ దోస్ థింగ్స్ అంతే కదా ఓకే అండ్ అంటే పక్క వాళ్ళ క్రెడిట్ తీసుకోవడం అంటే సో మీకు అంతకుముందు మనం ఆఫ్లైన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాను నేను ఒక బుక్ ఉంది ఏమంటారు ద ఫౌంటైన్ హెడ్ అని ఒక బుక్ ఉంది ఓకే ఫౌంటైన్ హెడ్ తర్వాత క్లాస్ ట్రాక్డ్ అని రెండు బుక్స్ ఉన్నాయి అండ్ రాండ్ బుక్స్ సో ఆవిడ అందులో ఒకటి అర్థమవుతుంది మీకు ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ అయినా సమ్ దర్ లైక్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకళ్ళు క్రియేటర్స్ ఆదర్స్ ఆర్ పారాసైట్స్ ఓన్లీ వాన్ ద క్రియేటర్స్ బేసికలీ రైట్ సో ఇప్పుడు సే ఇప్పుడు మార్క్ జకర్ బాగు ఉన్నాడు సో హీ క్రియేటెడ్ ఫేస్బుక్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ సోషల్ మీడియా దెన్ తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియాస్ సిమిలర్ లైన్స్లో వచ్చాయి రైట్ విచ్ దే ట్రైట్ దేర్ హ్యాండ్స్ అట్ ఇట్ సో దాని మీద సో యాక్చువల్ ఒరిజినల్ థాట్ అన్నది ఒకళ్ళ దగ్గరే వస్తుంది ఎవరో ఒకళ్ళకి వస్తుంది తర్వాత తర్వాత అందరూ ఇట్ విల్ బి రెప్యుటేషన్ అంటారు రైట్ నో స్టీలింగ్ ద క్రియేటర్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదైనా ఒకటి వాడుతున్నాను అనుకోండి ఈ మైక్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ రైట్ వీ డి నాట్ బట్ వీ మై సో యా సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మాంటరీ థింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ ద క్రియేటివ్ పార్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కమింగ్ అప్ విత్ అ క్రియేటివ్ ఐడియా ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఓకే రైట్ సో ఎప్పుడైనా ఆ ఫస్ట్ ఆ ఇన్వెంటర్స్ ఉంటారు చూసారా దే 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 విల్ గెట్ ద యాక్చువల్ క్రెడిట్ ఇన్ దాట్ వైఫ్ యూ లుకెట్ ఇట్ సో వర్క్ ప్లేస్ పాలిటిక్స్ వల్ల ఈ ఏదైతే ఇప్పుడు స్టీలింగ్ ద క్రెడిట్ అన్నామో దట్ వోంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ట్రై డూయింగ్ ఇట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సక్సీడ్ ఆ తర్వాత ఫెయిల్ అయిపోతారు అఫ్కోర్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళు క్రియేటర్స్తో దే కెనాట్ కంపీట్ క్రియేటర్స్ విల్ ఆల్వేస్ బి క్రియేటర్స్ దే విల్ క్రియేట్ సమ్ న్యూ థింగ్స్ రైట్ సో దానికి స్టిల్లింగ్ ద క్రెడిట్ ఈ ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇంత సోషల్ మీడియా ఇంత ఉన్న టైంలో ఐ డోంట్ థింక్ అంటే ఆఫీస్ పరంగా మాట్లాడితే ఎవ్రీబడి విల్ బి అవేర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ చాలా షార్ప్ ఉన్నారు చాలా చాలా షార్ప్ ఉన్నార
వెల్ నేను ఈ జనరేషన్ ఉంది కాదు కాబట్టి ఇంకా నేను అంత ఎడిక్ట్ అవ్వలేదు బట్ యా బుక్ రీడింగ్ ఐ థింక్ విల్ హెల్ప్ ఎందుకంటే మీకు అటెన్షన్ స్పాన్ ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి స్క్రీన్ టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎవరికైనా మీకైనా నాకైనా కూడా ఈవెన్ నేను కూడా ఇప్పుడు బిట్వీన్ జాబ్స్ ఒకసారి నేను ఐ గాట్ అడిక్టెడ్ టు పబ్జీ గేమ్ లైక్ క్రేజీ ఓకే బట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఐ మేడ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే యా లైక్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్లో ఓకే దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు కాన్షియస్లీ పుట్ ఎఫర్ట్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ స్క్రీన్ టైమ్ ఏం చేశానంటే అప్పుడు థ్యాంక్ఫుల్లీ అంతకు ముందు నేను ఐ వోంట్ కాల్ మై సెల్ఫ్ బుక్ వామ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అని ఐ బెట్ రీడర్ ఉండేవాడిని చాలా బుక్స్ చదివాను ఉన్నాయి నా దగ్గర సో మళ్ళీ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు దోస్ బుక్స్ తీసి సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు అఫ్ కోర్స్ అంటే వీడియో గేమ్స్ ఆర్ సోషల్ మీడియాలో ఆ స్క్రీన్ చూస్తూ చూస్తూ అంతసేపు ఉంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎబిలిటీస్ యూ విల్ ఇన్కల్ కట్ ఇప్పుడు మీ రిఫ్లెక్సెస్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఫాస్ట్ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ కాదు ఫాస్ట్ ఉంటాయి ఇఫ్ యూఆర్ ఎవెట్ గేమర్ మీకు రిఫ్లెక్సెస్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఫాస్ట్ ఉంటాయి బట్ అదే కానీ అటెన్షన్ స్పాన్ కూడా ఉంటుంది కానీ యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బట్ కొన్ని యాక్టివిటీస్కి మనకి చాలా అటెన్షన్ స్పాన్ అవసరం ఉంటుంది కదా ఎస్పెషల్లీ మన ఎగ్జాక్ట్లీ మన if you are writing some you know program or something or solving some particular problem yeah oka sari dan loki velladaniki time padutundi right and then uh, if you lose the attention by right. the time you go there so right. you don't have any time left to correct do anything there yeah. okay maniki context switching antaru kada operating context system switching, exactly uh, uh. operating system concepts so we call it context switching right a uh, context switching machines chala baa chestayi a humans ki koncham a memory lo offload and load then malli time padutundi maniki ఏమన్నా బుక్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమన్నా బుక్స్ రికమెండ్ చేస్తారా ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ ఫిలాసఫీ కానీ రైట్ ఆర్ మనకి అవసరమయ్యేవి ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ రైట్ చాలా ఐ మీన్ చాలా ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి నేను అంటే నేను ఎక్కువ లీడర్షిప్ రిలేటెడ్వి చదువుతాను సో జాన్ సి మ్యాక్స్వెల్ అని ఆయనవి ఆ బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతాను నేను ఆయన హెచ్బిఆర్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ దే వాళ్ళవి చాలా బాగుంటాయి హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ వాళ్ళ బుక్స్ ఎస్పెషలీ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే హౌ టు స్పీక్ ఇఫెక్టివ్లీ ఇట్లాంటివి చాలామంది దే హ్యావ్ దిస్ నోషన్ దట్ యునో ఇట్స్ అ ప్రీ కన్సీవ్ నోషన్ దట్ ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్ నాకెందుకు నేను ఐఎమ్ నాట్ దాట్ వీక్ అని ఇది కొన్నిసార్లు ఉంటుంది సార్ యూనో గుడ్ బెటర్ అండ్ బెస్ట్ అంటారు సార్ సో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అన్నది ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి ఇఫ్ యూఆర్ బిట్వీన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎట్ గుడ్ యూ వాంట్ బెటర్ యూర్ సెల్ఫ్ యూ రీడ్ యూఆర్ యూనో యూఆర్ బెటర్ ఆల్రెడీ దెన్ యూనో బీ యువర్ బెస్ట్ అప్పుడు చదవాలి నేను బెస్ట్ ఆల్రెడీ అని ఫీల్ అయితే ఇంకేం చేయలేం అలా అన్నప్పుడు బట్ యా డెఫినెట్లీ బుక్ రీడింగ్ ఇంకా మాల్కమ్ గ్లాడ్వెల్ అని ఆయన బుక్స్ చదువుతాను నేను నేను యూజువలీ బయోగ్రఫీస్ ఏమైనా చదువుతారా మీరు బయోగ్రఫీసా తక్కువ చాలా తక్కువ ఒక్కటి చదివాను మన వాల్మార్ట్ అతను ఏంటది వాల్మార్ట్ ఓనర్ శామ్ బాల్టన్ ఐ రైడ్ హెస్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ కాదు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బయోగ్రఫీ ఐ గెస్ నాట్ ఆటోబయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ దట్ వన్ అండ్ డెఫినెట్లీ స్టీవ్ జాబ్స్ ఓకే అది చదివాను అది స్టీవ్ జాబ్స్ నాకు ఐ లైక్ హిమ్ ఫర్ సర్టైన్ థింగ్స్ ఐ డోంట్ లైక్ హిమ్ ఫర్ సర్టైన్ అదర్ థింగ్స్ బట్ యా ఐ డోంట్ లైక్ హిమ్ ఐ మీన్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ on what which one uh, the good part or the both no, both <laughs> good part um, he uh, he is a very shrewd businessman at the same time uh, he has a, a good uh, artistic bent of mind unde thanke meru ante movies chusina kuda book lo chadivina kuda he was koncham uh, eccentric ga anipistadu so mostly creative people uh, are exactly yeah. exactly you just snatch the word so elon musk also uh, very eccentric yeah. right yeah. yeah they are very creative people and యూనో మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు మన ఇండియాలో ఎక్సెంట్రిక్ గా ఉండడానికి భయపడతారు భయపడతారు సొసైటల్ ప్రెజర్స్ అని చెప్పేసి మేబీ ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ వెన్ నో వన్ ఈస్ వాచింగ్ బట్ దే ప్రొజెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ నార్మల్ నార్మల్ వెరీ ట్రూ వెరీ ట్రూ రైట్లీ సైడ్ సో యా సో స్టీవ్ జాబ్స్ విషయానికి వస్తే ఒక చాలా ఫేమస్ మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఆఫ్ స్టీవ్ జాబ్స్ అని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ క్లిప్ ఒక ఇంటర్వ్యూ అనమాట లాంగ్ బ్యాక్ వన్ ఈస్ వెరీ యంగ్ అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ ఉంటుంది దట్ యూనో యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీబడి విల్
మేబీ పర్సనలీ యాపిల్ ఫ్యాన్ కూడా అవ్వడం వల్ల నేను ఆర్ స్టీవ్ జాబ్స్ ఫ్యాన్ అవ్వడం వల్ల యాపిల్ ఫ్యాన్ అయినా మరి ఏంటో తెలియదు వైస్ ఓవర్స్ అను బట్ యా టెక్ టాక్స్ కూడా చూస్తారా మీరు టెక్ టాక్స్ అంటే ఆనెస్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూడట్లేదు నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే టు రెడ్యూస్ మై స్క్రీన్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ టు టు డూ దట్ అండ్ గో బ్యాక్ టు బుక్స్ అంటే చూడకూడదు అని కాదు టెడ్ డాక్స్ ఏదైనా ఎనీథింగ్ ఇన్ మోడరేషన్ ఇస్ గుడ్ కదా ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇస్ బ్యాడ్ మోడరేషన్ ఇస్ ఫైన్ మిడిల్ పాత్ అది అది కొంచెం మిడిల్ పాత్ బెటర్ అంటే అది స్ట్రైకింగ్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ బిట్ టఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నది ఏఐ ఎస్పెషలీ ఏఐ ఇంపాక్ట్కి వచ్చేసరికి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ జాబ్స్ రైట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ చాలామంది అంటున్నారు ఫస్ట్ మోనోటోనస్ స్కిల్స్ స్కిల్ అంటే యూనో సెమై స్కిల్డ్ కానీ ఆర్ ద జాబ్స్ దట్ రిక్వైర్ జస్ట్ హార్డ్ లేబర్ యూనో దే విల్ బీ రీప్లేస్డ్ ఫస్ట్ ఓకే బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఓ ఓపెన్ ఏఐ కానీ లేకపోతే మనకి లో కోడ్ నో కోడ్ టూల్స్ వచ్చాయి రైట్ సో ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ లో కోడ్ నో కోడ్ టూల్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు లో కోడ్ ఉంది ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్గా నో కోడ్ అయిపోతుంది సో మరి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ టెక్నికల్ థింగ్స్ అవన్నీ ఇంకా నేర్చుకోవడం అవసరం అంటారా ఓయా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు కానీ మనం కొత్తగా ఒకటి విన్నాం కదా ఒక రోల్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అని చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అని సో యూ షుడ్ నో వాట్ ప్రాంప్ట్ యూ షుడ్ గివ్ టు ద ఏఐ టు గెట్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అంటే విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద ఏఐ ఫోక్స్ హ్యూమన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా దాన్ని హ్యూమన్ డిస్క్రిప్షనరీ పవర్ని మ్యాచ్ చేసేంత ఏఏ ఇంకా అంత రాలేదని నా ఒపీనియన్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ హ్యూమన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఓకే కలెక్టివ్గా చూసినా కూడా బట్ కమింగ్ టు యా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డిస్ట్రప్టివ్ థింగ్ ఏఐ అన్నది ఈస్ గోయింగ్ టు ఈట్ అప్ జాబ్స్ ఐ మీన్ సో వాట్ షుడ్ వీ డూ నా ఇప్పుడు నా యూనో బికాస్ అట్లీస్ట్ సమ్ జాబ్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇది వరకు ఇప్పుడు సే మా ఫాదర్ టైంలో కానీ అప్పుడు కూడా దే యూస్ టు అప్ స్కిల్ బట్ నాట్ ఎట్ దిస్ ప్లేస్ మీకు గుర్తుందా నైన్టీన్ నైంటీస్లో కంప్యూటర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి కానీ పిఎస్యు ఆఫీసెస్ కానీ ఇంటర్ కావడం స్టార్ట్ అయ్యింది అప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మన లెఫ్ట్ బ్లాక్ ఉంటుంది కదా కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు అపోజ్ చేశారు చాలా వరకు రైట్ ఈ ఎంప్లాయీ యూనియన్స్ కానీ సో సేమ్ పరిణామం ఉంటుందా ఇప్పుడు కూడా ఆర్ లేకపోతే ఇది ఇంకా మోర్ డిస్రప్టివ్ ఏఐ కంపేర్ టు ద కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ కంటెక్స్ నా ఉద్దేశ ప్రకారం చాలా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ డిస్ట్రప్టివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సో బేసిక్గా అప్పటికి ఇప్పటికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే సి వి ఆర్ ఆల్ ఇన్ యూనో ఐటీ ఐటీ అంటాం చాలా బ్రాడ్గా వాడేస్తాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడు ఐటీ వాడరా వీళ్ళు ఐటీలో ఉన్నారా అని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కదా దాన్ని ఇఫ్ యూ డిసైడ్ దట్ టూ టర్మ్స్ లైక్ ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ ద మోర్ పవర్ఫుల్ యూ ఆర్ ఏ వర్క్స్ ఆన్ డేటా రైట్ ద నీడ్ డేటా దే దే డేటా హంగ్రీ ఉంటుంది అది రైట్ సో ఇప్పుడు జాబ్స్ ఎలాంటివి వస్తాయి ఉంటాయా పోతాయా అన్నది మేబీ నాకు ఇంకా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదేమో to gauge that at this moment. But I think that I have a job and I am a senior project manager. Project management tools have a lot of AI power tools. Maybe it won't be that much in that area. So, so it's, it's like, you know, it's, it's spreading. In my it's it's uh, eating up slowly, mm-hmm. but it will definitely eat up a lot of jobs. That is for sure. Repetitive tasks, automated, we, along the way, first of all, it's easy. Easy to do things. Right. Right. And I think, ఇప్పుడు మేనేజర్ల జాబ్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఐ థింక్ ఐ మీన్ దిస్ మై ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ కనెక్ట్ ద డాట్స్ పిఎంఐ ఐమ్ పిఎంపి సర్టిఫైడ్ రైట్ సో పిఎంఐలో కూడా ఒకప్పుడు ఏముండేది అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ షుడ్ బి టెక్నాలజీ అగ్నోస్టిక్ అన్నారు అంటే టెక్నాలజీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు కొంచెం ఐడియా ఉంటే చాలు అని ఇప్పుడు అలా లేదు ఇప్పుడు కొన్ని రోల్స్ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి టెక్నికల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటారు ఇన్ఫాక్ట్ అన్ని ఇప్పుడు అన్ని మేనేజరల్ రోల్స్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఆల్సో టెక్నికల్ రైట్
ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ అని కదా ఎనీ ఎనీ ఆర్గ్ అన్ని ఆర్గ్స్ అలాగే ఉన్నాయి అన్ని మేజర్ ఎంఎన్సీస్ అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓకే దే నీడ్ పీపుల్ విత్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ ఓకే టెక్నికల్ స్కిల్స్ ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటాయి అన్న ఒక అపోహ ఉంది అలాగే లేకపోతే మేనేజరల్ స్కిల్స్ కూడా అందరికీ ఉంటాయి టెక్నికల్ ఉండడం తక్కువ అనుకుంటారు కానీ దర్ ఇస్ అ రైట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఓకే ఇది నా అబ్జర్వేషన్ ఓకే మేబీ ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు కానీ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆర్ మేబీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మేబీ దెర్ విల్ బీ ఓన్లీ జాబ్స్ దట్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ లైక్ యూనో పోయిట్రీ పెయింటింగ్ ఆర్ మేకింగ్ పీపుల్ రైట్ అండ్ ఆల్ ద ఇప్పుడు ఇప్పుడే కావాలి అది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్ నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో ఇంత ఉండకపోవచ్చు ఏమో అనుకుంటున్నాను జస్ట్ అండ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ ఆల్సో దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే కరెంట్ జనరేషన్ కదా కరెంట్ సినారియో అండ్ ఆల్ పీపుల్ సో అందుకని ఇప్పుడు మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ ఈజ్ ప్రతి వే చోట వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారు ప్రతి కంపెనీ ఓకే మెంటల్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ అని maybe that is because of lot of people are given more uh, tasks than required yeah. right maybe meer chuse untaru right mm-hmm. time management kuda uh, maybe billing rates lo em change lekapoye sariki more uh, work is uh, dumped on the resource which is causing the work life balance issues yeah, yeah. em antaru no definitely yeah adokati no konni indaka manam anukunnattu chusara ee ante ee generation ni blame cheyadam ani kaadu any generation has this problem now this prakaram oka set of people in a given generation they want things to be done like this mm-hmm. and oka no time lo idu ayipovali adu ayipovali ani dani valla see quality always demands time that is non negotiable endukonde meeku quality ki ప్రతిసారి టైం పడుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నాన్ నాన్ రిపిటేటివ్ థింగ్ అయితే కనుక ఎస్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఇఫ్ ఇట్స్ అ రిపిటేటివ్ థింగ్ ఓకే ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ రైట్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్ రైట్ సో ఆ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ అన్నది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము ఎవరిది ఎంత ఉన్నది అన్నది ఇట్ ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ రైట్ మీకు ఏ కమింగ్ బ్యాక్ టు మన ఏ టాపిక్ మాట్లాడితే కూడా ఏలో కూడా ఇంకా దే ఆర్ స్టిల్ యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీలో చూసుకుంటే యూ ప్రాంప్ట్ సంథింగ్ టు ఇట్ ఓకే నేను ఐ డెడ్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను చాట్ జీపీటీ వచ్చింది వచ్చింది మార్కెట్లో అని అందరు అన్నప్పుడు నేను కూడా వెన్ ఐ ట్రైడ్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇట్ నేను ఒక పాయింట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ వాట్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ మూన్ అండ్ ఫస్ట్ ఇట్ ప్రాంప్టెడ్ సంథింగ్ సమ్ సమ్ ఇన్ని మైల్స్ ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆర్ ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ మైల్స్ ఏదో ఇచ్చింది కిలోమీటర్స్ అని ఏదో ఇచ్చింది ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటి అంటే వాట్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మూన్ అండ్ అర్త్ అని అడిగాను ఇట్ పాజ్డ్ ఫర్ అ మినిట్ అంటే ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ అది ప్రాంప్ట్ ఇట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ బ్లింకింగ్ అండ్ దెన్ అపాలజీస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద వర్డ్ అపాలజీస్ అపాలజీస్ నేను నీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేను తప్ప ఆన్సర్ ఇచ్చాను రెండింటి మధ్య ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఉండదు మినిమమ్ డిస్టెన్స్ ఇది మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ ఇది బికాస్ రెండు దే ఆర్ మూవింగ్ అంటూ సంథింగ్ ఇలా నాట్ నాట్ రెండు మూవింగ్ కాదు సంథింగ్ మూన్ యా మూన్ ఇస్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ మోషన్ సర్క్యులర్ గా ఉండదు ఎలక్ట్రికల్ ఉండొచ్చు కరెక్ట్ యా సో సో దాన్ని బట్టి దీని డిస్టెన్స్ వేరీ అవుతుంది ఇట్ కరెక్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మై ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సో ఇట్ ట్రైడ్ కనెక్టింగ్ ద టూ ఓకే సో ఇది మనం అంటే ఇప్పుడు ఇది చార్ట్ జీబీ కాబట్టి అది చెప్పింది నేను ఐ వాస్ అస్ట్రాలజీ అనమాట అది హౌ ఆఫెన్ వీ డూ అస్ హ్యూమన్స్ మీరు ఏదైనా నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు నేను ఏదో ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు ప్రాబబ్లీ నేను రియలైజ్ అయినప్పుడు నేను అరే చా ఇందాక తప్పు చెప్పాను కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇందాక మీరు ఫస్ట్లో మన డిస్కషన్లో అన్నారు టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఐమ్ రాంగ్ అన్నది దానికి ఇట్ నీట్స్ లాడ్ బిగ్ హార్ట్ అన్నారు కదా సో బిగ్ హార్ట్ ఏకి ఆబ్వియస్లీ దాని హార్ట్ కాదు ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ బ్రెయిన్ కదా ఏకి ఓన్లీ బ్రెయిన్ ఏ ఉంది బట్ చూడాలి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు బీట్ చేస్తుంది అని సటెన్ థింగ్స్లో బీట్ చేసింది సటెన్ థింగ్స్ ఇందాక అన్నట్టు హ్యూమన్ డిస్క్రిప్షనరీ పవర్ ఇస్ స్టిల్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ దాన్ని బీట్ చేసే టైం వస్తే మేబీ మ్యాన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు గాడ్ ఓకే మేబీ ఇది మన ఒపీనియన్ రైట్ ఇప్పుడు ఏ గురించి ఎందుకంటే ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మన ఒపీనియన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్ ద సేమ
ఇంతకుముందు ఒక మీరు మాట్లాడుతూ ఆన్సర్ చెప్తూ స్ట్రెస్ గురించి చెప్పారు రైట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యునో మేబీ పర్సూయింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ వేస్ దట్ వీ కెన్ యునో పర్స్యూ సో దట్ యూనో వీ బ్యాలెన్స్ వర్క్ అండ్ లైఫ్ ఐ థింక్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ రాంగ్ పర్సన్ అనుకుంటాను ఈ క్వశ్చన్ని బికాస్ నేను ఐ స్టిల్ స్ట్రగుల్ సమ్ టైమ్స్ టు హ్యావ్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఆనెస్ట్లీ అంటే Uh, or, or, or sorry to disturb you mm-hmm. maybe uh, how do you, maybe when you are uh, you know allocating a task to your uh, employ mm-hmm. your uh, team. team members right. so you actually you know keep that in mind also oh, right yeah. whether mm-hmm. they can do it or not right. okay maybe if a guy is too smart you may give more work to that person Correct. because that person is able to handle okay right, right? maybe our perspective lo cheppandi no problem yeah so uh, that so meer ipudu annadan but it's a, basically it's a efficiency level of the person yeah right uh, ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎఫిషియన్సీ అన్నది ఇట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి అంటే ఇప్పుడు నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒక పని చేయడానికి నేను వన్ డే తీసుకుంటే అదే పని నేను రిపీటివ్గా చేస్తూ ఇన్ని రోజులు వస్తే టుడే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ లెస్ దెన్ వన్ డే ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్స్ అ రిపీటేటివ్ టాస్క్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ స్టిల్ Uh, you know in one day that means my productivity levels are the same or in fact degrade ainattu oka rakamga mm-hmm. one okay. one year tarvata kuda nenu if i am taking the same, same time, time okay right i i should have figured out a smarter way by okay. now okay okay unless that is very complex thing complex ayithe usually repetitive undo so over a period of time uh, even though you may have issues of work life balance <coughs> when you start your career but i think they will slowly go away once uh, you get more experienced is that what you are saying not really ante because you may get I, other I, other responsibilities I, also I, right? exactly meeru yeah. ipudu instead of one day lo chesedi meeru 4 hours lo chesthe or ante one day typical manager mode uh, mm. one day is 8 hours for me mm. work working hours i'm talking about so meeru adi 4 hours ki techesaru ankonde mee efficiency levels like i can do it in 4 hours now ane next 4 hours khali ga untadu anamata i can give one more task an ankuntaru రైట్ మంచిగా చేస్తే ఒకటి కొంతమంది అందుకని ఏంటంటే ఈవెన్ దే ఈవెన్ దో దే ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ దే వోంట్ లెట్ ద పర్సన్ నో లైక్ ఆ లేదు ఇంకా ఐఎమ్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అని చెప్తారు కొంతమంది ఓకే ఐ థింక్ ఐ షుడ్ బి సెయింగ్ దిస్ బట్ దట్స్ అలౌడ్ అనుకుంటాను ఎందుకంటే దట్స్ హౌ దే గెట్ దేర్ ఓన్ టైమ్ దే దే కెన్ రీడ్ సమ్ బుక్ ఆర్ సమ్థింగ్ ఇన్ దాట్ టైమ్ నాట్ డ్యూరింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ బట్ ఇప్పుడు ఇదివరకు లాగా నైన్ టు సిక్స్ లేకపోతే ఎయిట్ టు ఫైవ్ ఫిక్స్డ్ అవర్స్ లేవు వర్కింగ్ అవర్స్ every company especially post covid they realized but inka konni companies ee micro manage chestunnai kada right time ni petti time ni track cheyadam screen uh, time ni track cheyadam avi services companies ekku chestha usually okay mm, extremely so do you think do. it is productive for them in long run for those companies it's not like microsoft is achieving uh, uh, you know and uh, it's not about a company one and ipudu microsoft lo ipudu i think that goes back to the culture of the company exactly yes. exactly yeah. i want to say that yeah sorry please continue no 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 adhe no, no. correct meer cheppindi adhe company culture batti untundi so ipudu for example ma uh, microsoft lo irrespective main consulting side nen pan chesadu consulting wing of microsoft and so product team separate untundi almost all rules are applicable across the board maaku ante akkada vallaki elandi work environment untundo maaku alandi work avunna ante consulting le idu paniki raadu antaru ante service basically consulting is nothing but services ankochu oka rakamga oka rakamga so services companies lo chaala rules chaala rigid ga strict ga unde konjam flexibility takku untundo maaku alandi ledhu ipudu nenu na depending on my project that i am working for ante a region project lo pan chesthe nenu daniki tagattu na na day nenu maarchukochu okay right or స్టిల్ ఐ కెన్ సే నేను నైన్ టు సిక్స్ ఏ చేస్తాను కూడా చెప్పచ్చు మా దాంట్లో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇక్కడ మాకు బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది మేము వీ కెన్ చూజ్ అవర్ వర్కింగ్ అవర్స్ యాజ్ ఇన్ లైక్ నేను మధ్యలో ఐ వాంట్ టు టేక్ టూ అవర్స్ బ్రేక్ నాకు అప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ ఎవర్ ద డెడ్ లైన్స్ దట్ వర్ డిఫైండ్ విచ్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఆల్సో డిఫైండ్ అంటే ఓన్లీ మేనేజర్గా నేను ఇది ఈ రోజుకి అయిపోవాలి అంటే ప్రతిసారి అవ్వదు అలాగా సో సో వాట్ ఐ డూ నా నేను అక్కడ ఒక రోజు ముందు ఇస్తాను డేట్ సో దట్ ఐ విల్ హ్యావ్ దట్ బఫర్ ఈవెన్ ఆ రోజు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినా ఐ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఫాలో బ్యాక్ ఆన్ సో సో అలా అలా ప్లాన్ చేసుకొని చెప్తాం అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సే ఫిఫ్త్కి ఇవ్వాలి అంటే ఫోర్త్ కట్ ఆఫ్ అని చెప్తాం ఓకే ఓకే రైట్ దట్స్ హౌ యూ యూ ప్లాన్ ఇట్ ఓకే సో కమింగ్ టు దాట్ వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ 
ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ కోవిడ్ చాలా కంపెనీస్ అలో చేయడం అలో చేశాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ హైబ్రిడ్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ రైట్ సో డూ యూ థింక్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ యూనో వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓకే సో మీ ఒపీనియన్లో వాట్ డూ యూ థింక్ డూ యూ థింక్ ప్రొడక్టివిటీ రియలీ ఇంక్రీజెస్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ కదా దెన్ దిస్ నో స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఎందుకంటే నాకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సే నేను ఇంట్లో నుంచి పనిచేస్తే నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నప్పుడు మీటింగ్స్లో ఆఫీస్లో ఉంటే కనుక కొంచెం ఎక్కువ అటెంటివ్గా ఉంటాం మీటింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇట్ కుడ్ బి కాల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు అదే ఇంట్లో అయితే ఐదు పిల్లలు రావడమో వైఫ్ పిలవడం పెద్దవాళ్ళు పిలవడము అదంతా కాకుండా పక్కనే పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సో లేకపోతే టీవీ ఉంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏదైనా పెట్టుకొని చూస్తారు కొంతమంది నేను ఐ డిడ్ అండ్ ఇంకొక తను ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే దొరికాడు నా టీమ్ మెంబర్ వెల్ హీ హీ షేర్డ్ ఇస్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ అంటే షేర్డ్ ఇస్ స్క్రీన్ కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ నాట్ ఆన్ అ వీడియో కాల్ బట్ హీ స్విచ్డ్ ఆన్ హిస్ వీడియో వాట్ వీ కుడ్ సీ ఇస్ హిస్ ట్రేడింగ్ అనమాట ఓకే ఓకే సో అంటే అతనికి ఎలా ఉందంటే సెటప్ ఇంట్లో పెద్ద మానిటర్ టీవీ టీవీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ హీ కనెక్టెడ్ ఇట్ టు ద టీవీ సో యాక్సిడెంటల్ అండ్ హీ టుక్ ఇట్ హా హీ టుక్ అ హీ టుక్ ద కాల్ ఆన్ అ ఫోన్ ఓకే నాట్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ ఐ సీ ఓకే అతని పార్ట్నర్ ఓకే మా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎఫ్టీ కాదు ఆయన పార్ట్నర్ ఓకే ఇమిడియట్లీ వాంట్ హిమ్ సెండ్ అర్ నోట్ టు హిస్ మేనేజర్ సేయింగ్ యూ నో వెల్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్ గివెన్ డజన్ మీన్ దట్ యూ మిస్ యూజ్ ఇట్ అబ్యూజ్ చేయడం అనేది ఎక్కడైనా జరుగుతుంది ఫ్రీగా అందుకని ఏది ఇవ్వకూడదు అంటారు చూసారా రైట్ సో సో పీపుల్ విల్ యూనో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అందుకే అన్నాను ఇందాక దర్ నో స్ట్రైట్ ఆన్సర్ అన్నాను చూసారా కొంతమంది దే యూజ్ ఇట్ టు అప్ స్కిల్ దెమ్ సెల్స్ అది కూడా చేస్తారు ఆ టైంలో ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ థింక్ పాజిటివ్లీ యూనో మేబీ పీపుల్ హూ ఆర్ మూన్ లైటింగ్ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ద వెర్ స్కిల్ సెట్ యూనో ఇన్ అ వే రైట్ విన్ some people argue that i think uh, when he or she is doing uh, their job at your company it shouldn't matter for you uh, you know what they are doing right i mean some people argue like that do you support that uh, that kind of argument okay nenu personally i am against moonlighting mm. for one reason ain't you ante unless it is uh, specified in your uh, uh, offer letter offer letter ఆఫర్ లెటర్లు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఐ థింక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫర్ లెటర్లో మూన్ లైటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఐ థింక్ యూ నీట్ జస్ట్ నీడ్ టు టేక్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్స్యూ సమ్ అదర్ థింగ్ నాట్ నాట్ అనదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బట్ సమ్ టైమ్స్ యూనో యూ మే డూ సమ్ క్రియేటివ్ థింగ్స్ ఆల్సో లైక్ యూనో సపోర్టింగ్ మేబీ యూనో ఓపెన్ సోర్స్ రైట్ ఓపెన్ సోర్స్ వర్క్ ఓకే సో ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ అ డిస్క్లోజర్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు యువర్ మేనేజర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ so right. i think uh, the ethical issue comes here when uh, a person is you know doing more than one job and getting two salaries or three salaries right 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 and inko ka problem kuda em ostundi ante like uh, which is a security mm. ante uh, data security i'm talking about okay ipudu నేను రెండు కంపెనీస్లో పని చేస్తున్నాను అంటే మూన్ లైటింగ్ చేస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ ఒక ల్యాప్టాప్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ బి ల్యాప్టాప్ ఉంది రైట్ నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకుండే రిసోర్సెస్ యాక్సెస్ వేరే ఉంటుంది ఇక్కడది వేరే ఉంటుంది డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్న నాలెడ్జ్ నేను ఓకే యాజ్ ఇన్ కోడ్ బేస్ కానీ ఏదైనా ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్ ఇస్ ఐపీ ఇష్యూస్ కూడా అవుతాయి బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇప్పుడు నేను యాజ్ అగ సపోజ్ ఐ మై డెవలపర్ అనుకోండి నేను ఇఫ్ ఐ రైట్ కోడ్ ఫర్ అ కంపెనీ సే మీ పాస్కల్ కేసు అనుకోండి నేను ఉన్నాను ఓకే ఇక్కడ రాస్తున్న కోడ్ నేను ఐ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రియూజ్ ఇట్ సమ్వేర్ బికాస్ దిస్ బికమ్స్ యువర్ ప్రాపర్టీ కంపెనీస్ ప్రాపర్టీ రైట్ ఇంటలెక్చువల్ ఇన్ఫ్రిన్జ్మెంట్ అవుతుంది అది అది చేయకూడదు అది అది చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి డేటా సెక్యూరిటీలు ఇంకా చాలా చాలా వస్తాయి అండ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ నాట్ ఎథికల్ అన్లెస్ you have that option given saying if if i have no objection uh, in you working for other company as well mm-hmm. that's yeah, exactly. fine yeah adi so it comes down to your uh, so, you know your signature on that uh, offer letter offer. that you take so offer letter man all usually choose the entity ante okay annexure a lo acha in the double osayanaku okay chalu i am okay with that 
అని సైన్ చేసేస్తారు అక్కడ చాలా క్లాజెస్ ఉంటాయి కొంతమంది అంటే దేర్ ఆర్ సటన్ కంపెనీస్ యూనో దే దే మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏ షిఫ్ట్లో అయినా పనిచేయాలి ఎక్కడి నుంచి అయినా పనిచేయాలి అని కొంతమంది ఏంటారు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఒక టూ ఒక త్రీ మంత్స్ బాంబే వెళ్ళి పనిచేయాలి నువ్వు హైదరాబాద్ అనుకోండి ఆఫీస్ నువ్వు త్రీ మంత్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పని మీద నేను నువ్వు బా బాంబే వెళ్ళాలి అంటే ఆ నాకు కుదరదు పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంది నేను వెళ్ళను అది ఏదో చెప్తారు ఇఫ్ యూ టెల్ ద సేమ్ గాయ్ నేను త్రీ మంత్స్ నేను హాంకాంగ్ పంపిస్తాను లేకపోతే యుఎస్ పంపిస్తాను అంటే దెల్ జంప్ ఎందుకు యాక్చువల్గా దే కెనాట్ సే నో టు బాంబే ఆల్సో ఎందుకు అంటే ఆఫర్ లెటర్స్లో సరిగ్గా చదివితే ఇప్పుడు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ లెటర్ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ ఇన్ దాట్ వర్డ్ కూడా కదా ఎవ్రీ లెటర్ ఇన్ దాట్ ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ సైనింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ అదే కదా ఆఫర్ లెటర్ ఇస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అదే ఆఫర్ లెటర్ వాళ్ళు ఇస్తారు యూస్ సైన్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ రైట్ సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఓన్లీ మనీ మైండెడ్నెస్ పనికి రాదు ఓన్లీ నేను సూపర్ ఎత్కెల్గా ఉంటాను అన్నా కూడా కొంతసార్లు పనికి రాదు ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ లైక్ ఎ సైడ్ బిఫోర్ ఇస్ బ్యాడ్ రైట్ ఆ స్ట్రైకింగ్ ద రైట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ వెరీ టఫ్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ విచ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ స్ట్రైవ్ ఫర్ నా ఒపీనియన్ యా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ డిస్కషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ థింక్ వీ మే హ్యావ్ టు పాజ్ ఓకే థ్యాంక్స్ రాజ్ గారు వచ్చి మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకున్నందుకు అప్రిషియేట్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్